உடைய ஸ்டார்டிங்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ உடைய ஆபீஸ்ல நம்ம ஹீரோயின் உட்காந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த இன்டர்வியூ வந்துட்டு வாங்க வந்ததே ஹீரோ கிட்ட தான் ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லாயர் ஹீரோ தோக்கவே இது வரைக்கும் ஹீரோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எந்த கேஸ்லயுமே தோத்ததே கிடையாது ஹீரோ உடைய அசிஸ்டன்ட் தான் நம்ம ஹீரோயின் என்னோட இன்டர்வியூல நீ உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லைட் பிடிக்க விட்டுறாங்க ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோயினுக்கு காலேஜ் டைம்ல இருந்தே ஹீரோவை வின் பண்ணணும் ஹீரோவை விடவும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் காசு ஆனா எப்பயுமே நம்ம ஹீரோயின் செகண்ட் பொசிஷன்ல தான் வருவாங்களே தவிர ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல வரவே மாட்டாங்க ஹீரோயின் சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய கனவு காண்டிருப்பாங்க நான் ஒரு பெரிய லாயர் ஆவேன் எனக்கு கீழே பத்து பேர் வேலை செய்வாங்க எனக்கு ஒன் அவருக்கு சேலரியே ஒரு லட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம ஹீரோயின் நிறைய பிளாஷ்பேக் எல்லாம் நினைச்சு பார்ப்பாங்க ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் ஆனா அது நம்ம ஹீரோயின்க்கு கிடையாது ஹீரோக்கு ஏன்னா ஹீரோவுடைய ஒன் அவருக்கான சேலரி தான் நம்ம ஹீரோயினுடைய ஒரு மந்த்க்கான சேலரி இப்ப கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ இன்டர்வியூ பிடிச்சிட்டு இருக்க சோ நம்ம ஹீரோயின் தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மைக்கு லைட் எல்லாம் பிடிச்சுக்கிட்டு என்னோட வாழ்க்கை இந்த அளவுக்கு கேடு கட்ட வாழ்க்கையா மாறிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் புலம்பிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா ஹீரோயின்க்கு வந்துட்டு ஹீரோவை பீட் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை சோ இதுல இருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது ஒரு ஃபேண்டசி ட்ராமா ஓகேங்களா சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோவை மறக்காம ஃபுல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் எபிசோடுடைய ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ என்ன பண்றாரு ஒரு பெரிய வந்துட்டு டிஸ்கஷன் நடந்துட்டு இருக்கு ஹீரோடைய கம்பெனியில ஒரு பெரிய கேஸ் ஒன்று வந்திருக்க போல இருக்கு அந்த கேஸ பத்தி முக்கியமான ஒரு சார் ஒருத்தவங்க அதாவது ஹீரோவுக்கே ஹெட் ஓகேங்களா சார் அவரை ஹெட்னு கூப்பிட்டுக்கலாம் அந்த ஹெட் என்ன பண்றாரு ஹீரோ கிட்ட வந்துட்டு அந்த கேஸ் டிஸ்கஸிங் பண்ணிட்டு இருக்கா ஹீரோ தான் நல்ல நல்ல பாயிண்டா சொல்லிட்டு இருக்கான் இதனால ஆப்போசிட்ல இருக்க இன்னொரு ஒரு லாயர் கடுப்பை அங்க வெளியே போயிட ஹீரோவோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹெட்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எந்த கேஸ்லயும் தோத்ததும் கிடையாது இதனால வந்துட்டு ஹீரோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க இங்க ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த கேஸ் டிஸ்கஸிங் எல்லாத்தையுமே வெளியே நின்று ஒட்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஹீரோயின் என்னன்னா ஹீரோ கூட ஜாயின் பண்ணி அந்த கேஸ்ல வந்துட்டு நம்மளும் வந்துட்டு கூட சேர்ந்து வேலை செஞ்சோம்னா பிளஸ் கமிஷனும் கிடைக்கும் கொஞ்சம் நமக்கு பேரும் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஒட்டி கேட்டுட்டு இருக்க வெளியே வந்து நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் பாஸ் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சும்மா நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் என்ன டிஸ்கஷன் அப்படின்னு கேட்க அதெல்லாம் உனக்கு ஒண்ணும் தேவையில்ல ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு எனக்கு கோல்ட் காஃபி எடுத்துருவான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ தத்தி விட்டுறாங்க ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா காஃபி எல்லாம் எடுத்து வந்துட்டு பாஸ் பாஸ் தப்பா நினைக்காதீங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்போ ஒரு புது கேஸ் வந்திருக்குல்ல இது ரொம்ப பெரிய கேஸ் தானே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா நான் இருக்கனே பாஸ் பிளீஸ் பாஸ் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதெல்லாம் நான் கேட்கிறேன் பாஸ் பிளீஸ் பாஸ் சொல்ல ஆனா ஹீரோ கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காம அவனுடைய வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கான் இதுல இருந்தே தெரியுது நம்ம ஹீரோ எவ்வளவு அக்வர்டான வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூடான வந்துட்டு லாயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை பற்றி வெளியே தொட்டி விட்டுறாங்க என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து வெளியே போகணும்னு சொல்ல ஹீரோயினும் அப்படியே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வெளியே வந்துடுறாங்க ஹீரோ என்ன பண்ணாரு அந்த கேஸ் டீடெயில்ஸ் பத்தி எல்லாம் நிறைய வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படியே கட் பண்ணி ஹீரோயினோட வீட்டில தான் காமிக்கிறாங்க காலங்கத்தால ஏழு மணிக்கே ஹீரோயினுக்கு கூகுள் அசிஸ்டன்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வருது இன்னைக்கு உங்களுடைய ஸ்பெஷல் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஸ்பெஷல் டேனா ஹீரோயினுக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் ஃபாரின்ல இருந்து இன்னைக்கு தான் வந்துட்டு படிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கான் அதனால ஹீரோயின் அவனை போய் பார்க்கணுன்றதுக்காக ஹீரோ கிட்ட ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடியே நம்ம ஹீரோயின் லீவ் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டை விட்டுட்டு போறப்ப அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒரு இலை ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த இலையை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அப்படியே அந்த பழசை எல்லாம் ஃபிளாஷ்பேக் எல்லாம் நினைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஹீரோ கிட்ட இருந்து காலங்கத்தால போன் வந்துட்டு இருக்கு மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு இரண்டாம் மெசேஜ் சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா செம்ம கடுப்பு அவரங்க நம்ம ஹீரோயின் என்னன்னா கேஸ் டீடெயில்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேஸ் டீடெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நான் வெளியே கேதர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் போயிட்டு வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்ல வருது பாருங்க நம்ம ஹீரோயின்க்கு கோவம் உடனே ஹீரோக்கு கால் பண்ணி பாஸ் நீ என்ன லூஸ் ஆகும் ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடி நான் லீவ் கேட்டேன் என்னால முடியாது இன்னைக்கு எப்பேற்பட்ட வேலையா இருந்தாலும் நான் போக மாட்டேன்னு சொல்ல ஹீரோ ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்றா நீ வேலைக்கு இல்லை இருக்கணுமா வேணாமான்னு சொல்ல கட் பண்ண நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ற
இன்னைக்கு வந்துட்டு நிறைய பேர்லாம் வந்திருக்காங்க என்னாச்சு என்ன இங்க வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குன்னு கேட்க ஹீரோயினோட கையில இருக்க எவிடன்ஸ் பேக் நம்ம ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு கையில வாங்கிக்கிறான் அந்த இடத்துல உள்ள என்ட்ரி ஆவறாரு நம்ம ஹீரோ சோ ஹீரோ எப்படி இங்க வந்தாருன்னு எல்லாம் கேட்காதீங்க ஓகேவா இப்ப ஹீரோ என்ன பண்றாரு பேச்சு வாக்கல அவரோட டை ரொம்ப லூஸா இருக்கனால ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லி என்னோட டைய கொஞ்சம் சரி பண்ணி தருவியா அப்படி ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல ஹீரோயினும் சொல்லிக்கிட்டே மண்டை அடிக்கிட்டே ஹீரோடைய டைய சரி பண்ண போவா ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் காமி நான் உனக்கு சரி பண்ணி விடுறேன்னு சொல்லிட்டு சரி பண்ணி விட்டுறாங்க இப்ப அந்த இடத்துல என்ன பார்ட்டி நடந்துச்சுக்கனா ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையா அவ ஒரு பெரிய கம்பெனியோடைய சிஇஓ சிஇஓ டைரக்டரா வந்துட்டு ஆயிருக்கான் அவனும் வந்துட்டு ஒரு பெரிய லாயர் தான் சோ அவனுடைய ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கா அவனுடைய பாஸ் கரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாங்க ஒரு பெரிய இது கேஸ் ஒன்னு பிடிச்சிருக்கோம் அந்த கேஸ் வந்துட்டு வாதாட போறதே ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் தான் அப்படினு சொல்லிட்டு எங்களோட எங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல யார் தெரியுமா வந்துட்டு வாதாட போறாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு ஹீரோவுடைய கம்பெனி பேர் சொல்றாங்க ஆனா வந்துட்டு நாங்க தான் ஜெயிக்க போறோம் எங்களோட பார்ட்டிக்கு ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வந்திருக்காங்கனா பாத்துக்கங்களே அப்படினு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு இதெல்லாம் கேட்டு ஒரு மாதிரி கஷ்டம் ஆயிடுது ஹீரோ என்ன பண்றாரு ரொம்ப கூலா என்ன இப்ப நம்மள அவங்க அவமானப்படுத்துறாங்க அதானே இது நான் போய் இந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்றேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை பார்த்து அமைதியா இருன்னு சொன்னோனே ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சாங்க ஏனா ஹீரோயின் என்ன தப்பு பண்ணிருக்காங்கனா இது வரைக்கும் அவங்களுடைய கம்பெனில அந்த கேஸ் டீடைல்ஸ்லாம் இருக்கு தெரியுமா ஒரு கேஸ் இப்ப ஹீரோவுடைய கம்பெனியோ அந்த ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கம்பெனியோ வந்து எடுத்து நடத்த போறாங்க இல்லையா அந்த கேஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹீரோயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லிருப்பாங்க போன்ல இதெல்லாம் கேட்டோனே நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு ஏனா இதனால தான் அவன் வந்துட்டு நம்மள லவ் பண்ணானோ ஒருவேளை இதுக்காக தான் வந்துட்டு அவன் நம்மள லவ் பண்ணானோனு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுக்கு ஒரு டவுட் வந்து ஹீரோ என்ன பண்ற மேடை ஏறி போய் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் பார்ட்டி தான் கொண்டாடுவோம் இதுக்கு முன்னாடியே கேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் தான் ஜெயிப்போம்லாம் பீத்திர பார்ட்டி எல்லாம் நாங்கள் கொண்டாட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் பிடிச்சி வெளியே வந்துடுறேன் ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் நான் ஹீரோயின் கிட்ட பேசணும்னு சொல்லுறாங்க ஆனால் ஹீரோ இல்லை இது ஒர்க் டைம் பேச முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போவேன் ஆனால் ஹீரோயின் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் வந்துடுறேன் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போயிட்டு நீ என்னை ஏமாத்திட்டேன் இந்த கேஸ் டீட்டெயில்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் தான் நீ கூட பழகினியா போனியான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேட்க அவன் என்ன சொல்கிறான் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீ நார்மலாக சொன்ன நான் அந்த கேஸ் டீட்டெயில்ஸை பற்றி எல்லாம் கேட்டேன் அவங்களுக்கு <laughs> 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 எங்க பாஸும் இருக்கும் நாங்க வந்துட்டு பாத்துக்குறோம் கேஸ் என்னோனே நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணாங்க சரி வா வா ரொம்ப பண்ணாத வா அழுது அழுதுட்டு இருக்க கண்ணதோட வஸ்டிங் வந்து கலம்லானோனே ஹீரோ என்ன பண்ணாங்க அங்க இருந்து போலானு போறப்ப அவங்க கால் தடிக்கி கீழே விழுந்துறாங்க பாருங்க ஹீரோ என்ன பண்றாரு நினைச்சிருந்தா ஹீரோ பிடிச்சிருக்கலாம் ஆனா ஹீரோயின் கையில இருக்க அந்த எவிடன்ஸ் பேக்க மட்டும் பிடிச்சிக்கறாரு ஹீரோயினை விட்டுறாங்க அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் கார்ல அழுதுகிட்டே வர நம்ம ஹீரோ அவருடைய கோட்ட கொடுத்து அலாத அலாத நீ நான் என்ன உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டா நீ ஏன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண நான் பிடிக்கணும்னு நினைச்சி நான் உனடைய பாஸ் தான நான் எனக்கு தேவையான எவிடன்ஸ் தான் நான் பிடிச்சனோனே ஹீரோயின் அழுது கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் லைட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் மேல ஒரு பாசமும் இருக்கு ஹீரோயின் ஆபீஸ்க்கு போய் என்ன பண்றாங்க ட்ரா எல்லாம் ஓபன் பண்ணி நைட்டு பதினோரு மணி போல இருக்கும் போல இருக்கு எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க ஹீரோயின் அந்த எவிடன்ஸ் பைல் எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டாங்கன்னு கிளம்புறப்போ ஹீரோடைய ஆபீஸ்ல வேற யாவனும் ஒருத்தவன் உட்காந்துட்டு இருக்கான் சோ இவன் வந்துட்டு என்ன பண்ணா ஹீரோயின் அந்த எவிடன்ஸ் பைல வச்சுட்டு போனோனே இவன் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி வில்லத்தனமா சிரிச்சிட்டு இருக்கான் கட் பண்ணா மறுநாள் காமிக்கிறாங்க ஹீரோடைய ஹெட் ஹீரோ பிடிச்சி செமையா தீட்டிட்டு இருக்காங்க எவிடன்ஸ் பைல் காணாம போயிடுச்சு இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஹீரோயின் தான் அவன் இங்க இருந்து வேலையை விட்டு போயிடணும் பிளஸ் அவளுடைய லைசன்ஸையும் நான் வந்துட்டு கேன்சல் பண்ண போறேன் சொல்லிட்டு அவர் மாட்டுக்கு ஹெட் கத்திக்கிட்டு இருக்கா ஆனா நம்ம ஹீரோக்கு வந்துட்டு நம்பிக்கை இருக்கு ஹீரோயின் இந்த விஷயத்த பண்ணிருக்க மாட்டா அவ யார்கிட்டயும் கொடுத்துருக்க மாட்டா எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்ல நீ என்ன அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோக்கு இப்ப சமயம் திட்டு
ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே புரியாம சுத்தி சுத்தி பாத்துட்டு இருக்க சார் அங்க பக்கத்துல வந்து என்ன நீ எக்ஸாம் எழுதலையா அப்படின்னு கேட்க உடனே நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அந்த சாருடைய கையை பிடிச்சி இழுத்து டைம் பாக்க அதுல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இருக்கு ஹீரோயின் செம்மையா வந்துட்டு ஷாக் ஆகுறாங்க அந்த சார் திருப்பி திருப்பி பார்த்து சார் நீங்க சொட்டையா தானே இருந்தீங்க எப்படி உங்களுக்கு முடிய வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க சாருடைய முடிய பிடிச்சி தடவிட்டு இருக்க என் முடிய பிடிச்சி தட விடுற வீடு ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின கத்த ஆஹா எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட லைஃப் மறுபடியும் நான் வந்துட்டு மாத்துறதுக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சுதான்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து வந்து வேக வேகமா எக்ஸாம் எழுதுறாங்க ஏன்னா நம்ம ஹீரோயின்க்கு அந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சிருக்கேன்னா முன்னையே அவங்க அதெல்லாம் பண்ண இப்ப நம்ம ஹீரோ எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க சட சடன் எழுதி கொண்டு போய் வந்துட்டு ப்ரொஃபஸர் கிட்ட கொடுக்க என்ன மக்கு பிளாஸ்திரி எதுவும் எழுதலையா அப்படின்னு கேட்க ஆஹ் யார் எழுதல பேப்பரை பாருங்கன்னு சொல்ல பேப்பர்ல எல்லா ஆன்சரும் எழுதி நம்ம ஹீரோயின் வெளியே போய் ஆஹ் என்னோட லைஃப் நான் மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்டா நான் தாண்டா இதுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவதா இருக்க பொசிஷன்ல இருந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வருவேண்டான்னு சொல்ல ஹீரோவோடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்க்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ கூட பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்க ஹீரோயின்க்கு ஒரு ஃபிளாஷ் பேக் ஒண்ணு ஞாபகம் வருது சோ ஹீரோயின் இதே மாதிரிதான் அவங்களுடைய பிளாஷ் பேக்ல அதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிட்டு அந்த பக்கமா போயிட்டு இருக்க ஹீரோயின் மட்டும் தனியா போயிட்டு இருக்க ஹீரோவும் ஹீரோவுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் நின்று பேசிட்டு இருக்கா அங்க ஒரு பைப் உடஞ்சு அந்த பொண்ணு மேல தண்ணி லீக் ஆகுது ஹீரோயின் போயிட்டு அந்த பொண்ணை காப்பாற்றலாம்னு வந்துட்டு போனா ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணுடைய ட்ரெஸ் கிழிஞ்சிச்சு இதனால சோசியல் மீடியாவில எல்லாம் ஹீரோயின் அந்த பொண்ணை போட்டு புள்ளி பண்றா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு ரூமர்ஸ் பரவி இருக்கும் ஹீரோயின் இப்ப நினைச்சு பாக்குறாங்க இப்ப ஹீரோ ஹீரோயின் வந்துட்டு அதாவது ஹீரோவும் ஹீரோடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் நின்று பேசுவாங்க இப்ப தண்ணி அடிக்க போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் காப்பாத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க கரெக்டா அந்த பொண்ணை வந்துட்டு தள்ளி விட்டு காப்பாத்திட ஹீரோ என்ன பண்றாரு போயிட்டு அந்த மாதிரி அந்த பைப் உடஞ்சு போவ ஹீரோ போயிட்டு அந்த பைப்பை சரி பண்றாங்க ஹீரோ கேக்குறாங்க ஹீரோயின் உனக்கு எப்படி தெரியும் ஆல்ரெடி இந்த பைப் உடையும் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாங்க நான் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமய கெத்தா நின்னுட்டு இருக்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஹே வா போலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு ஃப்ரீக்கியான ஒரு பொண்ணு ஒண்ணு வரா சோ இந்த பொண்ணு பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கல எனக்கு இந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் சோ ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க சரி ஓகே மூல வளர்ச்சிக்கு சாப்பிடறதுக்கு வெண்டைக்காய் பொரியல சாப்பிடு நான் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு குளூக்ல தான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க ஹாஸ்டலுடைய செவரேரி குதிச்சு உள்ள போக ட்ரை பண்ணாங்க அப்போ ஒரு பிளாஷ் பேக் நம்ம ஹீரோயினுக்கு வருது என்னன்னா அப்படி அவங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இதே மாதிரி ஹாஸ்டலுடைய செவரு ஏறி குதிக்கிறப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணிருப்பாங்க சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் வந்துட்டு ஏற முடியாம தவிச்சுட்டு இருக்கா அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் அதாவது ஹீரோயின் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணி அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிவா நான் ஒன்னு தூக்கி விடுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் கையை தூக்கி விட இதெல்லாம் நம்ம ஹீரோயின் நினைச்சு பாக்குறாங்க நினைச்சு பார்த்துட்டு நீ என்ன ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு எவ்வளவு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தின அதனால என்னோட லைஃப்லேயே வராதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மீட்டிங்கை இதே இடத்துல கட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட அந்த இடத்துக்கு ஹீரோ வந்து என்ன என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஹீரோயின் உடனே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கெத்தா நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்ல ஆனா அந்த பையன் வந்துட்டு சாரி மேடம் நான் அவங்களை வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணலாம் தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல ஹீரோ வந்துட்டு சச்சர் வா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுடைய சட்டையை முடிச்சுட்டு இழுத்துட்டு போயிடுறாரு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டை பார்க்கவே இல்லை இப்ப ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருந்தவங்க தானே சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபேஷன் சோ இதெல்லாமே வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இந்த இருபத்தி ரெண்டுல அதிகமா இருக்கும் இல்லையா அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கூட இருக்க அந்த ரூமேட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கிட்டயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா புது புது ஃபேஷனா கத்து கொடுக்குறாங்க ஹே ஒரே நேரத்துல உனக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு நேற்று வரைக்கும் மக்கள் பிளாஸ்டரியா இன்னைக்கு ரொம்ப வந்துட்டு சூப்பரா எங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுடைய ரூமேட்ஸ் ஆன ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்க ஹீரோயினை பாக்கிறதுக்காக மறுநாள் காலேஜ்க்கு ஹீரோயினோட அப்பா வந்திருப்பாங்க ஹீரோயின் அழுதுகிட்டே போய் கட்டி பிடிச்சுக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஹீரோயினோட அப்பா இறந்து போயிருப்பாரு
வீடு வீடு என் பர்சன் உடனே அட ஈரடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ என்ன பண்ணாங்க ஹீரோடைய பர்சை எடுத்துட்டு போய் அவங்க அப்பாவுக்காக பெரிஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து செக்அப் எல்லாம் முடிச்சு வந்துட்டு அப்பா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்க அப்பா கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஹீரே இந்தாங்க அப்பா உங்களுக்கு பிடிச்ச பெரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது விலையை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோனோட அப்பா எதுக்குமா இவ்வளவு காஸ்ட்லியா வாங்கினே பரவாயில்லப்பா இருக்கட்டும் நீங்க சாப்பிடுங்க எனக்கு உங்களை விடவும் பெருசு வேற எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிமா நாங்க கிளம்புறோம் நீ பத்திரமா படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோனோட அம்மா அப்பா அங்கிருந்து போவ ஹீரோ வராரு ஏண்டி அம்மா யாரு காசு எடுத்து யாரு செலவு பண்றது ஒழுங்கா என் காசு ரிட்டர்ன் கூட இல்லைன்னு வச்சுக்கோ ஏன் உன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ மட்டும் லவோ திவன் கத்த ஆரம்பிச்சுதான் நம்ம ஹீரோயின் நினைச்சு பாக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துலயும் சரி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலயும் சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலயும் சரி இவன் எப்ப பாரு என் கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டு கத்திட்டே தான் இருக்கான் இவன் ஒரு ரூடான பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் நம்ம ஹீரோ பார்த்து சொல்ல ஹீரோயினுடைய ரூம்ல தான் காமிக்கிறாங்க ஹீரோயினோட ரூம் மெட்டா இருக்கிறவங்க தான் ஹீரோடைய எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருந்த பொண்ணு இப்ப ஹீரோயின் என்ன பிளான் பண்றாங்கன்னா ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு அந்த கம்பெனில இருக்காரு இல்லையா சோ அதாவது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல ஒரு கம்பெனில இருந்தாரு இல்லையா அந்த ஹெட் இருக்கா தெரியுமா அந்த ஹெட் தான் வந்துட்டு இப்ப அந்த காலேஜ்ல இப்ப ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறது அந்த ஹெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது குரூப் ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணுவாரு அந்த குரூப் உடைய லீடரா நம்ம ஹீரோ இருந்ததுனாலதான் இப்போதைக்கு வந்து அதாவது டுவெண்டி டுவெண்டி டூல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசன்ட்ல ஹீரோ வந்துட்டு ஒரு நல்ல லாயரா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் லாயரா இருக்கான் அப்படின்றது நம்ம ஹீரோயின் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால ஹீரோ ஃபாலோ பண்ண எல்லா விதமான ரூல்ஸையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஹீரோடைய இடத்த நம்ம பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் யோசனை பண்ணிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எல்லாமே ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டு இருக்க இதுல இருந்து இந்த எபிசோட் த்ரீ ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எபிசோட ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் வந்துட்டு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்களே ஹீரோ என்னென்ன பண்ணலாம் வந்துட்டு அந்த குரூப்ல போய் ஜாயின் பண்ணல நம்ம அதெல்லாம் போயிட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப அந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு ஹீரோடைய எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட வந்துட்டு ஏய் இது என்ன ஹீரோ வந்துட்டு உன்னுடைய இவனா அதை ரிலேஷனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆமா ஆமா என்னுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப ஹீரோயினுக்கு ஒரு பிளாஷ்பேக் ஞாபகம் வருது என்னன்னா ஆக்சுவலி ஹீரோவும் அந்த பொண்ணும் வந்துட்டு அதாவது பழைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன்ல வந்துட்டு லவ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த நடுவுல லவ்ல யாரை வந்துட்டு நடுவுல பிரிச்சு விட்டாங்க அப்படின்னா ஹீரோயின் தான் அவங்களுடைய தம்பியை நடுவுல விட்டு பிரிச்சு விட்டுருப்பாங்க ஆனா இப்ப என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் அப்பதான் நான் வந்துட்டு ஹீரோவையும் அந்த பொண்ணையும் பிரிச்சு விட்டுட்டேன் அதாவது என்னோட ரூமட்டையும் நான் பிரிச்சு விட்டுட்டேன் ஆனா இப்போதைக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஹீரோ வந்துட்டு படிப்புல விடவும் வந்துட்டு அவனுடைய லவ்ல தான் அவன் வந்துட்டு எப்பயுமே இருப்பான் அதனால அவனுடைய பிளேஸ நான் பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஒரு மட்டமான ஐடியாவை போடுறாங்க என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஒருத்தான் <laughs> வந்து <laughs> ஒருத்தவனுக்கு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> என்னமா <laughs> சாப்பிட்டு <laughs> 
செம்மையா சாப்பிடு நீ எல்லாம் வந்துட்டு மூணு வேலை சாப்பிட சொன்னா ஆறு வேலை திங்குற அதனாலதான் இவ்வளவு வெயிட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ மட்டும் திட்ட நம்ம ஹீரோயினோட கியூட் ரியாக்ஷனை பாருங்களேன் ரொம்ப அப்படியே பாவமா மூஞ்ச வச்சு பாத்துட்டு இருக்க அதுக்கப்புறம் ஹீரோவே போயிட்டு என்ன பண்றாங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு கையில எல்லாம் கட்டு போட்டு விட்டு எக்ஸ்ட்ரா பேண்டேஜ் எல்லாம் நம்ம ஹீரோ குடுக்குறாங்க இந்த பேண்டேஜ் எல்லாம் வந்துட்டு கட்ட ஊத்ததுக்கு அப்புறமா போட்டுக்கோ ஓகேவா ரொம்ப ஓவரா சீன் எல்லாம் போடாத கையில லைட்டா அடிபட்டதுக்கு எல்லாம் நீ ஒண்ணு சாக மாட்டேன்னு சொல்ல ஹீரோயின் நினைக்கிறாங்க இப்பயும் திட்டு எப்பயுமே என்ன திட்டிக்கிட்டே இருடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு சரி ஓகே நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்டர்வியர் பேக வாங்கிட்டு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க அங்கிருந்து கிளம்புறாங்க மறுநாள் ஹீரோயின் காலேஜுக்கு வந்தா எல்லாரும் நம்ம ஹீரோயினை ஒரு ஸ்டார் மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அந்த இன்டர்வியர் திருடனை புடிச்சு கொடுத்தாங்க இல்லையா அதனால பசங்கள்ல இருந்து பொண்ணுங்க வரைக்கும் எல்லாரும் ஹீரோயின்க்கு வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா கிளாஸ்ல வந்துட்டு எக்ஸாம் நடக்குது அந்த எக்ஸாம் சொல்லி ரிசல்ட்ல கூட நம்ம ஹீரோயின் தான் ஃபர்ஸ்ட் வராங்க ரெண்டாவதா தான் ஹீரோ வராங்க கிளாஸ்ல அதுக்கப்புறமா லீடர்ஷிப் நடக்குது அதுக்கும் ஹீரோயின்க்கு தான் எல்லாருமே ஓட் கூட போடுறாங்க ஹீரோயின் தான் லீடர்ஷிப்பாவும் ஆகுறாங்க ஏன்னா இப்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க நம்ம ஹீரோயின் இப்ப ஹீரோயின் நினைச்சு பாக்குறாங்க ஓகேடா நம்ம ஆசை எல்லாம் நடவேறிச்சு எப்படியும் டைம் டிராவல் பண்ணி வந்து இவனை விடவும் நான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும்னு நினைச்சேன் இப்ப நம்ம நாம தாண்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் நல்லா பெருமையா நல்லா ஜாலியா இருக்காங்க கிளாஸ்ல இருக்க பசங்க எல்லாம் நம்ம ஹீரோயினுடைய ஃபாலோ தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின்க்கு கிஃப்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஹீரோயின் கூட தானாவே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டு இருக்க இதெல்லாம் பாக்குற நம்ம ஹீரோக்கு என்ன இவ வந்துட்டு இப்ப எல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறந்த பேர் பாத்துட்டு இருக்க ஹீரோயின் எல்லாம் என்னுடைய விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம ஜாலியா வராங்க ஆனாலும் நம்ம ஹீரோவை ஃபாலோ பண்றது ஹீரோயின் விடவே மாட்டேன் லைப்ரரிக்கு நம்ம ஹீரோ போய் என்ன புக் எடுத்து அவன் படிக்கிறான்னு போறானோ அதே புக்கு ஹீரோடைய கையில இருந்து பிடிங்கிட்டு இந்த புக்கை நான் ரொம்ப நாள் தேடிட்டு இருந்தேன் குடு குடுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா படிச்சு ஹீரோ பெரிய ஆள் ஆயிட்டானா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு புக் எல்லாம் பிடிங்கிட்டு போ ஹீரோ நினைக்கிறான் என்ன இவ பைத்தியம் ஆயிட்டாலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னப்பா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ற அப்படின்னு ஹீரோ கேட்க அதுவா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சரி ஓகே இங்க பாரு இங்க பாரு நீ என் பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்காரு எனக்கு தோணுதுன்னோடனே ஆக்சுவலி ஹீரோயின் தான் ஹீரோ பின்னாடி சுத்துறாங்க ஏன்னா அவன் எதுவும் படிச்சுட்டு கூடாது அவன் என்னெல்லாம் பண்றானோ அது எல்லாத்தையுமே நம்மளே ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஹீரோ கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நீ இந்த மாதிரி என் பின்னாடி சுத்திட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பதினோரு வருஷம் கழிச்சு அப்பயும் நீ சிங்கிளா தான் இருப்பேன் நான் உனக்கு கிடைக்க மாட்டேன்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே யாரு நான் ஓன் பின்னாடி சுத்துறேன்னா எனக்கு வேற வேலை இல்ல அதுவும் நான் சிங்கிளா சுத்துறேன்னா பதினோரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன <laughs> பொண்ணு <laughs> அங்க <laughs> எனக்கு <laughs> 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 
சரி நானே என் காலில் நடந்து வரேன் சட்ட அந்த ஃப்ரீக்கான பொண்ணு நடந்து வரேன் இப்போ பனிஷ்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சு எல்லாருமே உட்காந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க அரட் அடிக்கிறேன் பேரில் நம்ம ஹீரோ மேலே விழுந்து விழுந்து வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் சிரிக்கிறாங்க ஹீரோ உடனே வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயினை லைட்டாக பார்க்குறாங்க ஆக்சுவலி ஹீரோ வந்து சிரிப்பு தான் வருது நம்ம ஹீரோவுக்கு ஏன் தெரியல ஹீரோயின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வந்துட்டு ஜோக் சொன்னன்ற பேரில் ரொம்ப கேவலமாக என்னென்னோ பண்ணிட்டு இருக்க ஹீரோ சிரிக்கலனாலும் இவன் திட்டுவா சிரிச்சாலும் திட்டுவா சரி ஓகே ஒரு கூட்டிட்ட போக்கில் சிரிச்சு வைப்போம் அப்படின்னு சொல்ல இவங்க ரெண்டு பேர் ஹீரோ ஹீரோயின் பேசிட்டு இருக்க ஒரு பக்கம் இந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு ஹீரோயினோட அந்த ரூம்மேட்டு ஹீரோயினோட தம்பின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மூணு பேரும் ஒரு பக்கம் ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்கான் நெக்ஸ்ட் டே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ வந்துட்டு அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணதுக்கான அப்ளிகேஷன் வாங்கிட்டு இருக்கான் ஹீரோயின் உடனே ஓடி போயிட்டு நான் தான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்துட்டு அந்த ப்ரொஃபஸர் அதாவது அந்த காலேஜுடைய ப்ரொஃபஸர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அவர் தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல வந்துட்டு ஹீரோடைய அந்த ஹெட்டாக இருக்கிற அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்துட்டு அவர் தான் இப்போ ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் போயிட்டு நம்ம நம்மளுடைய வந்துட்டு பெரிய இதை வந்துட்டு காமிக்கலாம் கெத்த காமிக்கலாம்னு உள்ள போனால் ஆனால் ஹீரோயினுக்கு இங்கே இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா ஹீரோயினோட எக்ஸ் லெவர் இருக்கான் தெரியுமா அந்த பையன் தான் அதோடைய ஜட்ஜ் போல இருக்கு ஹீரோயின் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா நல்ல வேலை அந்த ப்ரொஃபஸரும் அங்கே வந்துட்டாங்க இன்னொரு ஒரு பொண்ணும் இருக்கான் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொஃபஸருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொஷின்ஸ்க்கு ஏன்னா ஹீரோயினுக்கு தெரியும் இல்லையா ஏன்னா ஹீரோயின் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு ஹீரோ கூட ஒர்க் பண்ணாங்க இல்லையா அதனால இந்த ப்ரொஃபஸருக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு தெரியும் அதனால ப்ரொஃபஸருக்கு பிடிச்ச அழகான கிரேப்டி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஸோ ப்ரொஃபஸரும் நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் நல்லா பண்ணுறா இல்லை இவ ஹீரோ விடவும் சூப்பராக பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு செம்ம ஹாப்பி ஆகி ஓகேடா கண்டிப்பாக நம்ம இந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண தான் போகிறோம் ஹீரோ விட முந்தா தான் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம ஹாப்பியாக ஹீரோவுக்கும் நம்ம ஹீரோயின்க்கும் ஒரு டாபிக் கொடுத்து அந்த டிபேட் டீம்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாதாட சொல்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் ஒரு பக்கம் வந்துட்டு அவங்களுடைய வாதத்தை கொடுக்குறாங்க ஹீரோ ஒரு பக்கம் வாதத்தை கொடுக்குறாங்க ஹீரோயின்க்கு ஆல்ரெடி அந்த டாபிக்கை பற்றி தெரியுன்றதுனால ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் வந்துட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே ஆட்சேப்படுறாங்க இது ஹீரோயின் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் கெத்தா போய் உட்கார ஹீரோவும் சும்மா இல்லை ஹீரோவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பையன் தானே ஹீரோவும் நல்லபடியாக பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோயினோட பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து ஹீரோயினோட எக்ஸ் லெவர் வாய பழந்துகிட்டு ஹீரோயினை பார்த்துட்டு இருக்க அந்த ப்ரொஃபஸரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சந்தோஷப்படுறாங்க ஹீரோயினோட எக்ஸ் லெவர் ஹீரோயின்காக ஒரு டீயும் பிளஸ் ஒரு நோட்டையும் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க இந்த எபிசோட் இந்த இதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் என்னுடைய செகண்ட் சேனல் ஒரு காமெடியான வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜாமா போயிட்டு இருக்கா அது நாளையோட முடிய போது வேற ஜாமா போடணும் என்ன ஜாமா பண்ணலான்றது அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் எபிசோடுடைய ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின்க்கும் ஹீரோக்கும் வாய் தகராதே வந்துடுது ஆக்சுவலி டாபிக் என்னன்னா லவ்வா மணியா அப்படின்றதா லவ்ன்ற பக்கம் நம்ம ஹீரோவும் மணின்ற பக்கம் ஹீரோயினும் பேசுறாங்க லவ்ன்னு சொல்லிட்டு பேசினோடனே ஹீரோயின் நீ என்ன ஒரு பொண்ணை கூட டேட்டிங் கூட பண்ணதில்ல ஏன் ஒரு பொண்ணோட கையை கூட பிடிச்சதில்ல உனக்கு என்ன லவ்வை பத்தி தெரியும் ஹீரோயின் நம்ம ஹீரோ சொல்ல ஹீரோ உடனே நீ என்ன பெரிய பணக்கார வீட்டு பொண்ணா நீ ஏன் மணியை பத்தி பேசுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சொல்லன்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்க அன்னைக்கான டாபிக் அதோட முடியுது நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் லவர் என்ன பண்ணா நெக்ஸ்ட் டேக்கான டாபிக் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட முன்கூடியே சொல்லிட்டான் ஏன்னா நீ நல்லபடியா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஹீரோ நடுவில் வந்தனா நம்ம ஹீரோ வந்தோடனே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் கிட்ட வந்துட்டு ஹீரோயினோட எக்ஸ் லவர் நம்ம வெளியே போய் பேசலாமா கேட்க ஹீரோயின் உடனே இல்ல இல்ல பரவாயில்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணா நான் இங்க கிளம்புறேன் சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்க வந்து எஸ் ஐடி கிளம்பிட்டாங்க நைட்டு ஃபுல்லா நம்ம ஹீரோயின்க்கு ஒரே மனசு கஷ்டமா இருக்கு என்னதான் இருந்தாலும் முன்னாடியே டாபிக் தெரிஞ்ச இதெல்லாம் ப்ராடத்தனம் பண்ற மாதிரி இல்லையா அதனால நம்ம ஹீரோயின் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்றாங்க இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் நிறைய டிஸ்கஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம ஹீரோயின்க்கு ஒரு மாதிரியாவே இருக்கு இப்ப மறுநாள் காமிக்கிறாங்க ஹீரோவும் ஏதோ ஒரு ஆழ்ந்த
ஹீரோயினோட எக்ஸ் லவர் வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேச வர ஆனா நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க இல்ல நான் வந்துட்டு தனியாவே போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல என்னாச்சு ஏன் என்ன வந்துட்டு நீ அவாய்ட் பண்ணு கேட்க ஹீரோயின் இல்ல உனக்கு எனக்கும் செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து குடுகுடுன்னு ஓடிட இத நம்ம ஹீரோவும் தூரத்துல இருந்து பாக்குறான் ஹீரோ அவன் கையில இருக்க கொடைய ஹீரோயினோட எக்ஸ் லவர் கிட்ட குடுத்துட்டு ஹீரோயின் கிட்ட ஓடுறான் நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அப்படியே போயிட்டு இருக்க என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ அவனோட கோட்டை கழிட்ட நம்ம ஹீரோயின் ஓகே நமக்கு தான் கொடுக்க போறாமல இருக்குன்னு ஆர்வமா பார்த்தா ஹீரோ கையில ஒரு பேப்பர் வச்சிருப்பா அந்த பேப்பரை சுத்தினோடனே ஹீரோயின் சாடிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி செம்மையா டென்ஷன் ஆகுறாங்க ஹீரோ என்ன பண்றாரு ஹீரோ எனக்கு டிஷ்யூ பேப்பரை கொடுக்க ஏன்னா மலையில நினைஞ்சிருக்கேன் டிஷ்யூ பேப்பரை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கடுப்பை அங்கிருந்து கிளம்பிட்டாங்க இப்ப ஹாஸ்டலுக்கு போனா நம்ம ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அவங்களுடைய எக்ஸ் லவர் கொடுத்த வந்துட்டு அந்த சில நோட்ஸும் வந்துட்டு இருக்கு இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஷ்பேக்ல நினைச்சு பாக்குறாங்க முதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினோட எக்ஸ் லவர் வந்துட்டு நிறைய திங்ஸ் நம்ம ஹீரோயின்க்கு வாங்கி கொடுத்துருப்பான் அது கூடவே நோட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹீரோயின்க்காக எழுதி கொடுப்பான் அந்த நோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு ஒரு ஃபைலாவே வந்துட்டு சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க அவங்களுடைய காதல் அடையாளமா இப்ப அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் செமையா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி உருகி உருகி நம்மள லவ் பண்ணா ஆனா வந்துட்டு இது எல்லாத்துக்கான காரணமும் என்கிட்ட வந்துட்டு அந்த ஆஃபீஸ்ல அந்த விஷயத்துக்கு கேட்கறதுக்காக தான் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஹீரோயின் அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே நின்றுட்டு இருக்க ஹீரோயினை பார்க்கறதுக்காக வந்துட்டு ஹீரோ வந்திருப்பான் ஹீரோயின் கையில வந்துட்டு அவங்க எக்ஸ் லவர் வாங்கி கொடுத்து அந்த டீ இருக்கும் அதுல ஒரு குட்டி நோட் ஒன்று இருக்கும் இதை நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு ஹீரோயின் கையில நோட் பண்றாங்க நோட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒரு டாபிக் மாதிரி ஒன்று நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட கொடுத்துட்டு போ நம்ம ஹீரோயின் அங்கே வந்து உள்ள போவ ஆக்சுவலி ஹீரோ வந்துட்டு கோல்டு டேப்லெட் வாங்கிட்டு வந்திருப்பான் ஏன்னா ஹீரோயின் மலையில் நினைச்சிட்டு வந்திருப்பா இல்லையா அவளுக்கு ஏதாவது ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் வந்துட்டு டேப்லெட் எல்லாம் வாங்கி ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துருவாரு ஆனா ஹீரோயின் கையில அந்த நோட் இருக்கதை பார்த்து நம்ம ஹீரோ கொடுக்காமலே அவன் வச்சுக்க நைட்டு நம்ம ஹீரோயினுடைய அப்பா கால் பண்றாங்க அவருக்கு ஏதோ உடம்பு சரியாத மாதிரி பேச ஒன்னு என்னாச்சுப்பான்னு கேட்க ஆனா அவர் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஹீரோயினோட அம்மா என்ன பண்றாங்க இல்லம்மா உங்க அப்பாவுடைய ஆஃபீஸ்ல நிறைய வேலை வாங்குறாங்க அதனால அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல பாரு இப்ப கூட உன்கிட்ட சொல்லாத சொல்லாத தான் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு நீ நல்லபடியா படிச்சு குடும்பத்தை பாத்துக்கமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல ஹீரோயின் கிட்ட எல்லாம் கேட்டு ஒரு மாதிரி கஷ்டம் ஆயிடுது மறுநாள் என்ன பண்றாங்க ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் வைக்கிறதுக்காக போயிட்டு ஒரு கிரேப் டீ வாங்கிட்டு வந்து நம்ம ஹீரோக்கு கொடுக்குறாங்க ஹீரோ எடுத்தவனே கேட்கிறாரு என்ன என்னால உனக்கு ஏதாவது வேலை வாங்கணுமா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் பரவாயில்ல டாடி மூலக்காரன் தான் ஆமாண்டா எனக்கு உன்னால ஒரு வேலை வாங்கணும்டா பிளீஸ் தான் எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்றியான்னு சொல்ல ஹீரோவும் சரி சொல்லு என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் வா என் கூட ஷாப்பிங் போலான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க ஹீரோ ஒரு ஷாப்பிங் கூட்டு போயிட்டு இந்த இதெல்லாம் லாயர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போடுவாங்க இல்லையா நல்ல ஃபார்ம்ல ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோக்கு வாங்கி கொடுக்க ஹீரோயினும் வந்துட்டு போட்டுட்டு வராங்க நம்ம ஹீரோயின் போட்டு வந்த அந்த ட்ரெஸ் அவருடைய அழகை பார்த்து நம்ம ஹீரோ ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம ஹீரோயினே பார்த்துட்டு இருக்காருன்னா பாருங்களேன் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹீரோயின் பாக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கியூட்டா தான் இருக்காங்க ஹீரோ வாங்கிட்டே சொல்லிடுறாரு நீ இந்த ட்ரெஸ்ல ரொம்ப கியூட்டா இருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோயின் உடனே வந்துட்டு ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மொக்கப்படாத சரி காமி உனக்கு டைப் போட தெரியாத காட்டு நானே கட்டி விடுறேன் ஏன்னா ஹீரோ பாஸா இருந்தப்ப கூட அவனுக்கு டை கட்டி விட தெரியாது ஹீரோயின் தான் எப்பயுமே கட்டி விடுவாங்க இப்ப கூட ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பழி வாங்குறேன்ற பேர்ல டைய இருக்கமா கட்டிட்டு இருக்க அடி பாவி நான் செத்துற போறேன் பொறுமையா கட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ மட்டும் கத்திட்டு இருக்கான் சோ ஹீரோயினும் கட்டி விடுறாங்க ஆக்சுவலி ஹீரோயின் இப்ப என்ன பிளான் பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க அப்பா அவன் ஒர்க் பண்றாரு தெரியுமா அந்த ஆபீஸ் அந்த ஆபீஸ்க்கு லாயர் மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் போறாங்க போயிட்டு அந்த ஆபீஸோடைய அந்த கம்பெனியோடைய நிலைமை எல்லாம் பாக்குறாங்க அங்க ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அதிகமா வேலை வாங்குறது சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க உடனே வந்துட்டு அந்த கம்பெனியுடைய செக்யூரிட்டி வந்து யார் சார் நீங்க யார் மேடம் நீங்க நாங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி லாயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க ஹீரோவை தன்னோட அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி அப்படி கை காலெல்லாம் ஒதறி போய் பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்க எல்லாம் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப மீறுறீங்க நிறைய வந்துட்டு ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்துட்டு அதிகமா வேலை வாங்கி நிறைய வந்துட்டு கொடுமைப்படுத்துறீங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஹீரோயின் பதட்டமா பேசிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோ பதட்டப்படாத பதட்டப்படாத மாட்டிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஹேண்ட்ஸமான டாக்டர் அவரை பார்த்துட்டு அப்படியே அந்த ஜன்னல் கிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்க என்னாச்சு உங்களுக்கு கீழே வாங்க என்னாச்சு எங்கேயாவது அடிபட்டுருச்சா வா நான் உங்களை செக் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர் அந்த பொண்ணுடைய கையை பிடிச்சோன்னே இந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு மனசில் நினைக்கிறான் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுல நம்மளுடைய லைஃப் கூட செட்டில் ஆகும் போல இருக்கே டாக்டர் சார் டாக்டர் சார் நீங்கள் சிங்கிளா இல்லை கம்மிட்டடா அப்படின்னு இந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு அந்த டாக்டர் சாரை பார்த்து சைட் அடிச்சுட்டு இருக்க எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா அழகழகாக குழந்தைங்கெல்லாம் பிறப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்ல இந்த டாக்டர் வந்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு லோ சுகர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கையில் ஒரு சாக்லேட்டை கொடுக்க இந்த பொண்ணு செம்ம ஹாப்பி ஆகிடுறா ப்ளஸ் கத்திக்கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினுடைய தம்பி இருக்கா இல்லையா அவன் என்ன பண்ணுறான் அவனும் கேம் விளையாடிட்டு இருந்திருப்பான் ஸோ அவன் கத்திக்கிட்டே ஐயோ டாக்டர் டாக்டர்னு சொல்லிட்டு ஓடியாரா அவன் செம்ம வழியில் கத்திட்டு இருக்கான் இந்த பொண்ணு உடனே வந்துட்டு ஹா நடுவில் வந்து கெடுத்து விட்டுட்டாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம டென்ஷன் ஆக இவன் வழியில் மட்டும் கத்திட்டு இருக்கான் டாக்டர் நான் வலிக்கு விழுந்துட்டேன் எனக்கு பார்த்து பத்திரமா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல டே கத்தாடதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுற பிடிச்சி இடிச்சு விட்டா இப்போ அந்த டாக்டர் போயிட்டு மெடிசைன் எடுக்கிறதுக்காக உள்ள போவ இந்த பொண்ணு என்ன பண்ண அந்த டாக்டரையே அப்படியே ஒரு ரொமான்ஸ் லுக்கோட பார்த்துட்டு இருக்கா இவன் வந்துட்டு என்ன இவளுக்கு ஆச்சு என்ன இப்படி ரொமான்ஸ் லுக்கில் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவள் கையில் இந்த சாக்லேட்டை வாங்கி அவன் மட்டுக்கு மட மடக்குன்னு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடறான் இதை பார்த்தோடனே இந்த பொண்ணுக்கு வருது பாருங்க கோவம் எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு ஏன் சாக்லேட்டை வாங்கி எப்படா சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பிடிச்சி சம்மாட்டி அடிச்சுட்டு இருக்கா அந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு இங்கேருந்து இந்த எபிசோட் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்கு வியூஸ் இல்லைன்னு நான் இந்த வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணேன் பட் ஆனால் இப்போ தொடரலான்னு இருக்கேன் உங்களுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக எனக்கு வேணும் அதுக்காக வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின்க்கும் ஹீரோவுக்கும் ஹீரோடைய ஹீரோயினுடைய அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீட் மட்டும் ஒன்று வைக்கிறாங்க வீட்டில் இதில் நம்ம ஹீரோயின் ஒரு பாத்திரத்தை சூடாக எடுத்துகிட்டு நம்ம ஹீரோ வாங்கி டக்குன்னு அந்த பாத்திரத்தை வச்சுருவாராம் ஹீரோடைய கையெல்லாம் வெந்து போயிடுது ஹீரோயின் பார்க்குறாங்க ஹீரோ கையை டேபிள் கடியில் விட்டு ஐயோ கை வலிக்குதே கை வலிக்குதேன்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு ஆனால் வந்துட்டு ஹீரோ வெளியே சொல்லிக்காமல் இருக்கா நம்ம ஹீரோயின் பரவாயில்ல ஏதோ வந்துட்டு பையன் தானே பெருசாக இருக்காதுன்னு நினச்சி விட்டுற இப்போ எல்லாருமே வந்துட்டு நல்லா ஜாலியாக வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின் ஹீரோ அதுக்கப்புறமா சொல்லிட்டு ஹீரோயினுடைய அம்மா அப்பா ஹீரோயினோட தம்பின்னு சொல்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்க ஹீரோவுக்கு இப்போ வந்துட்டு அந்த கம்பெனியில் ஒரு லாயர் பார்த்தார் இல்லையா அந்த லாயர் கால் பண்ணி உங்க கூட வந்தது யார் பா உனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு மாதிரி கேட்க ஐயோ என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டா அதெல்லாம் என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு தான் ஐக்கியூ லெவல் கம்மியாக இருக்கிற ஒரு மூல வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு பொண்ணையா நான் லவ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொன்னோடனே ஹீரோயின்க்கு கோவம் வந்தது உடனே நம்ம ஹீரோ பார்த்து யாரை பார்த்துட்டு ஐக்கியூ லெவல் கம்மின்னு சொன்ன நான் தாண்டா வருங்காலத்துடைய பெரிய ஸ்டார் நான் தாண்டா பெரிய லாயர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் மட்டும் கத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹீரோயினுடைய அப்பா வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட என்ன சொல்றாங்க விடுப்பா விடுப்பா அதாவது அவங்க அம்மாவும் கொஞ்சம் மூல வளர்ச்சி கம்மி ஆவா பாக்கிறதுக்கு அவங்க அம்மா மாதிரி பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அவங்க ஒய்ஃபை கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கா ஆனா நம்ம ஹீரோயின் மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாங்க டே டே உன நான் யார் கூட தெரியுமா செட் பண்ண போறேன் என் ரூம்மேட் பொண்ணு கூட தான் செட் பண்ண போறேன் மவனை நான் ஃபியூச்சர்ல ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்க போறேன் நீ பேசுடா பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஷ்பேக் அதை பிளாஷ்பேக் எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஃபியூச்சரை பத்தி நினைச்சு பாக்குறாங்க இவன் வந்துட்டு இவனுடைய பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஆயா வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் என்னுடைய நியூஸ் டிவில போகும் நான் தான் ஒரு பெரிய லாயர்னு சொல்லிட்டு இதை பார்த்து இவன் காண்டாவா என்னோட ஃபியூச்சர்ல இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அதை நினைச்சு சிரிச்சுட்டு இருக்க ஹீரோ என்னம்மா பைத்தியம் கீட்டி ஆயிட்டியான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுடைய அப்பா ஹீரோயினை பார்த்து கேட்க ஹீரோயினா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மட்டும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க மறுநாள் காலேஜ்ல காமிக்கிறாங்க காலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டீம் அதாவது வேற ஒரு காலேஜ்ல இருந்து வந்த டிபட் டீமுக்கும் நம்ம ஹீரோயினுடைய டிபட் டீமுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வந்துட்டு காம்படிஷன் மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கா அந்த காம்படிஷன்ல நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா டாபிக் எல்லாம் எடுத்து பேசிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயின் பக்கத்திலே தான் ஹீரோயினோட எக்ஸ் லெவரும் அந்த காம்படிஷனுக்காக உட்காந்துட்டு இருக்கான் அவன் வேற லெவல்ல நம்ம
நான் கேள்விப்பட்டேன் அதனால இப்ப நான் போறேன் தண்ணியில விழுறேன் காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லுவேன் அந்த டாக்டர் வருவாரு என்ன காப்பாத்துவாரு ரொமான்ஸ் நடக்க போதுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு ஐயோ என்ன காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு கத்தி வச்சுக்கா அந்த டாக்டர் கண்டுக்கிற மாதிரி இல்ல வேற யாரோ ஒருத்தவங்க தான் வந்துட்டு கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு கரைக்கு கூட்டிட்டு வராங்க யாரான்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினோட தம்பி தான் அட படுபாவி என்னுடைய ரொமான்ஸ்ல வந்து நீ அப்பா பார்க்க எடுத்து கெட்டு விடுற கம்மனே இருக்க மாட்டேங்கடான்னு சொல்ல என்ன உனக்கு அந்த டாக்டர் மேல கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட தம்பி கரெக்டா கேட்க ஆமாடா எப்ப நான் கண்டுபிடிச்சேன்னே உன் மூஞ்சிலே நல்லா தெரியுது அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட தம்பி சொல்ல சரி ஓகே நம்ம ரெண்டு பேரும் டீமா இல்லாம எனக்கு உன்னுடைய ரூம்மேட் ஆன அந்த பொண்ணு மேல கண்ணு உனக்கு இந்த டாக்டர் மேல கண்ணு நான் டாக்டர் பத்தி வந்துட்டு டீடெயில்ஸ் எல்லாம் விசாரிச்சு எடுத்து வந்து உங்ககிட்ட சொல்றேன் நீ அந்த ரூம்மேட் பொண்ணுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நீ அந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீம்மேட் ஆயிட நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணா ஹீரோயின் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு என்னுடைய இடத்துக்கு நீ சாப்பிட வரியா அப்படின்னு மாதிரி ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு மாதிரி டேட்டிங் மாதிரி வந்துட்டு கேட்கிறான் ஹீரோயின் உடனே வந்துட்டு இல்ல வேணாம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல இப்ப இவன் என்ன சொல்றான் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சிலிங் நடந்துச்சுக்கலையா அதுல நீ ஜெயிக்கணும்னு தானே ஆசைப்படுற போன வருஷத்துல நான் தான் அதோட லீடரா இருந்தேன் அதுக்கான ட்ரிக்ஸ் அதாவது டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் உனக்கு ஷேர் பண்ண உனக்கு ஓகேவா இருந்தா நீ வாங்க சொல்ல ஹீரோயின் அப்ப நான் மட்டும் வர மாட்டேன் கூட என்னோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் வருவாங்கன்னு சொல்ல கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோயின் மறுநாள் என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறாங்க அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல தான் ஹீரோயின் நிறைய தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இது லவ் எல்லாம் இங்கதான் பண்ணிருப்பாங்க சோ அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம ஹீரோயின் நினைச்சு பாத்துக்கிட்டே இருக்கக்குள்ள ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு யாரோ ஒரு ரெண்டு நாலு அஞ்சு ரவுடி பசங்க வந்துட்டு மிரட்டுறானுங்க ஹீரோயின் என்ன விஷயம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா தான் தெரியுது ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டோட அப்பா நிறைய கடன் வாங்கியிருக்காங்க போல இருக்கு அதனால இவனை பிடிச்சி திட்டி வச்சுக்கா நடுவில் வந்து நம்ம ஹீரோயினையும் பிடிச்சி திட்ட ஆரம்பிக்க கரெக்டா ஹீரோ அந்த இடத்துல வந்துடுறாங்க ஹீரோ அடிக்கலாம் ஒன்றும் கிடையாது வாயாலே சண்டை போட்டு வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு மற்றவங்க மேல கை வச்சா எந்த லான் தெரியுமா மற்றவங்க அடிச்சா என்ன லான் தெரியுமா கடனை திருப்பி கேட்டு டார்ச்சல் பண்ணா என்ன லான் தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு லாவா பேச அடப்படா லாக்கு பிறந்த லா பயில நாங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் இந்த ரோடி பசங்களா அங்கிருந்து போயிட நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ பாக்குறாங்க ஏன்னா இவன் வளர்ந்து பெரிய ஆளா அவான்னு பார்த்தா இவன் பதினெட்டு வயசுல இவ்வளவு அறிவாளியா இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பாத்துக்கிட்டே இருக்க இப்ப அந்த எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டோட ஓனர் வந்துட்டு திட்டுறாங்க என்னப்பா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரெஸ்டாரண்ட்ல இந்த மாதிரி வந்துட்டு பண்றாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லது இல்லைன்னு சொல்ல இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றான் எல்லாருக்கிட்டையுமே எனக்கு பணம் ரொம்ப முக்கியம் அப்பா நிறைய கடன்ல வந்துட்டு இருக்காங்க சோ அதனால நான் வந்துட்டு பெருசாயி நல்லா பணத்தை சம்பாதிக்கணும் இதுதான் வந்துட்டு என்னுடைய லட்சியம் இதுக்காக தான் நான் வந்துட்டு இப்ப கூட வந்துட்டு அப்பாவால வந்துட்டு ஸ்கூல் ஃபீஸ் அதான் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்ட முடியலன்னா நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்ட் டைம் ஜாப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அங்க சீன் கட் பண்ணி எல்லாருமே வந்துட்டு ஹாஸ்டலுக்கு வந்துட்டு இருக்க ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட் முன்னாடி போறாங்க இல்லையா அந்த ரூம்மேட் பொண்ணு கூட போடா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஏன் அவளுக்கு கால் இல்லையா அவ கம்பு போ போறா உனக்கேமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சண்டை போட ஹீரோயின் உடனே வந்துட்டு சரி அவளை கொண்டு போய் ரூம் முறைக்கு விட்டுட்டு வாயன் போயேன்னு சொல்ல உடனே அந்த பொண்ணு திரும்பி பாக்குறா நம்ம ஹீரோவை ஆக்சுவலி இவளுக்கு லைட்டா ஹீரோவை பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணாங்க ஏன் அவளுக்கு கால் இல்லையா ஹாஸ்டலுக்கு போறதுக்கு எதுக்கு நான் கொண்டு போய் விட்டு வரணும் நீ ஹாஸ்டலுக்கு தானே போற வா நான் உன்னை கொண்டு போய் விடுறேன்னு சொல்ல ஹீரோயின் இல்ல நீ அவளை தான் கூட்டு போகணும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கா அந்த பொண்ணு கடுப்பை நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுங்க நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டா நம்ம ஹீரோயின் உடனே கடுப்பாய் நீ எல்லாம் சிங்கிளா தான்டா சுத்த போற நானா உனக்கு யாராவது ஒரு பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம்னா நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றியான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பிடிச்சி திட்டிடுறாங்க நைட்டு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க சரி ஓகே ஹீரோக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோக்கு என்ன மெசேஜ் பண்றாங்கன்னா நாளைக்கு நீ ஸ்கேட்டிங் போறப்ப என்னையும் கூட கூப்பிட்டுக்கோ என் கூட என்னோட ரூம்மெட் ஆனா அந்த பொண்ணும் வரான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஏதோ ஒரு பிளானை போடுறாங்க ஏன்னா ஸ்கேட்டிங்ல வச்சு இவங்க ரெண்டு பேருமே கோத்து உள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் பிளான் போட நெக்ஸ்ட் டே என்ன ஆகுது இந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணும் ஹீரோயினுடைய தம்பி காரணம் என்
பிடிச்சி தலையில கையை வச்சு ஐயோ வந்து தொல்லடா வந்து தொல்லடான்னு வந்து பார்த்தா ஹீரோயினுடைய தம்பியும் அதுக்கப்புறமா ஹீரோயினுடைய அந்த ரூம்மேட் பொண்ணும் ஸ்கேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கா இதை பார்த்த நம்ம ஹீரோயின் ஹே இங்க பாரு உங்களுக்கு அந்த பொண்ணு நான் செட் பண்ணி தரேன் ஓகேவா அந்த பொண்ணு கூட நீ ஜாலியாக என்ஜாய்லாம் பண்ணேன் இங்க பாரு சிங்கிளாலாம் சுத்திட்டு இருக்காத சிங்கிளா சுத்திட்டு இருந்தா வச்சுக்கோங்க அப்புறம் உனக்கு அவ்வளோதான் எனக்கு ஜாதகம்லாம் பார்க்க தெரியும் அப்புறம் நீ வந்துட்டு வயசானாலும் சிங்கிளாவே தான்டா இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க ஹீரோ கூட சேர்ந்து போயிட்டு அங்க ஒரு ஸ்கேட்டிங் ஷூவை வாங்கி நம்ம ஹீரோடைய காலில் மாட்டி விட்டா ஹீரோவுக்கு ஸ்கேட்டிங் சுத்தமா வராது போல இருக்கு கீழே கீழே உழுந்துட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க ஹீரோடைய பின்னாடி பக்கம் சட்டையை பிடிச்சிட்டு போடா போ அந்த பொண்ணு கிட்ட போடான்னு சொல்ல ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயினோட தம்பி அந்த பொண்ணு பின்னாடி சொல்லிட்டு இருக்க ஹீரோயின் அவங்க தம்பியை பிடிச்சிட்டு அக்கா விடுக்கா என்ன விடுக்கா என்னன்னு சொல்ல அடே நில்லுடா அடே ஹீரோ நீ போடான்னு சொல்ல ஹீரோ ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சிட்டு ஐயோ நான் போக மாட்டேன் எனக்கு பயமா இருக்கு பயமா இருக்குன்னு கத்திட்டு இருக்க ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க சரி ஓகே இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிட்டு பபுள்ஸ் கண்ண வாங்கிட்டு வந்தா அந்த இடத்தையே ரொமான்ஸ் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ரொமான்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் பபுள்ஸ் கண்ண வாங்கிட்டு போனா ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் வழிக்கு நம்ம ஹீரோயினே விழ வர கரெக்டா நம்ம ஹீரோ போயிட்டு ஹீரோயினை காப்பாத்த ஹீரோயினோட கைப்பட்ட அந்த பபுள்ஸ் கண் ஆன் ஆயிடுது ஹீரோக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த ரூம்மேட் பொண்ணுக்கும் ரொமான்ஸ் சீனை கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்த்தா ஹீரோயினும் ஹீரோவும் ரொமான்ஸ் சீன் குள்ள போயிட்டாங்க ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை பிடிச்சிட்டு டே உர்ரா ஆவாங்க தனியா நிக்கிறா பாடுறா போடா அங்க நான் பபுள்ஸ் எல்லாம் ஊதி விடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க அந்த பொண்ணு கிட்ட தள்ளி விட்டுட்டு பபுள்ஸ் எல்லாம் ஊதி விடுறேன்ற சாக்கல அவங்களும் கீழே டபுக்கடின்னு விழுந்துறாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயின் அந்த ரூம்மேட் பொண்ணை ஏய் வாடி வாடின்னு கட்டுபிடிச்சு இழுக்க நீ போடி போடின்னு அந்த பொண்ணு கத்த இப்ப ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ரெண்டு பேருமே ஸ்கேட்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுல இருந்து இந்த எபிசோட் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு என்னுடைய செகண்ட் சேனல்ல நியூவா ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜாமா போட்டிருக்கா அதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் எபிசோடோட ஸ்டார்டிங்ல ஹீரோயினோட தம்பி என்ன பண்ணா அந்த ஸ்கேட்டிங் பண்ற லாக்கர் கிட்ட போயிட்டு என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கா இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் டவுட் ஆயிட்டு இந்த லாக்கர்ல என்னமோ இருக்கு என் தம்பி என்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கா நான் இதை ஓபன் பண்ணி பார்க்காம விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சொல்றதையும் கேட்காம நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அந்த லாக்கர் ஓபன் பண்ண அந்த லாக்கர்ல இருந்து பலூனா பறந்து வர நம்ம ஹீரோயினோட தம்பி பார்த்துட்டு அடியே சொர்ணாக்கா என் பிளானையே கெடுத்துட்டாடா இவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட தம்பி சம கோவத்துல அவ அந்த இடத்துலயே ஒரு ரொமான்ஸ் சீன் மாதிரி ஒண்ணு கிரியேட் ஆகுது அதுவும் நம்ம ஹீரோ கூட தான் கிரியேட் ஆகுது நம்ம ஹீரோயின் போடுற பிளான் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு எல்லா ஹீரோ கூடயே போயிட்டு இருக்கா ஹீரோயினோட தம்பி என்னடி பண்ணி வச்சுன்னு சொல்லிட்டு துரத்திட்டு வர நம்ம ஹீரோயின் சாரி சாரின்னு கத்த எல்லாம் என் பிளான் எல்லாம் சொதப்பிக்கிச்சு சொதப்பிக்கிச்சுன்னு கத்த போற வழியில கூட நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க உங்க தம்பி இதே நீ கேப் பிடிச்சி போடான்னு சொல்ல ஆனா ஹீரோயினோட தம்பி இல்ல நான் போக மாட்டேன்னு சொல்ல ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க ஐயோ எப்படியாவது ஹீரோ கூட என்னோட ரூம்மேட்ட கோத்து ஒண்ணுமே இவன் இங்க இருந்தா எதுவும் செல்லுபடி ஆவாதேன்னு சொல்லிட்டு டே தம்பி வீட்டுல ஒரு அர்ஜென்டான ஒர்க் இருக்கு வீட்டுக்கு போய் எனக்கு ஒரு தேவையான ஒரு பொருள் ஒண்ணு எட்டுருவான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அவங்க தம்பியை வந்துட்டு வலுக்கு டைமா கேப்ல அனுப்பிச்சு விட்டு கேப்காரர் இவர் வந்துட்டு இந்த சைனாவுடைய பார்டருக்கே கொண்டு போய் இவனை விட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வைக்க ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க ஹீரோ கிட்ட இவளை கொண்டு போய் ஹாஸ்ப ஹாஸ்டல்ல விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்ல நீயும் ஹாஸ்டலுக்கு தானே வர வான்னு சொல்ல ஹீரோயின் நம்ம ஹீரோ பிடிச்சா அந்த பொண்ணு கிட்ட தள்ளி விட ஆனா அந்த பொண்ணு மட்டும் கம்முனு போயிடுறா ஆனா நம்ம ஹீரோயின் பின்னாடி ஹீரோ வந்துட்டு ஒரு சுவிங்கம் பபுள் கம் ஒட்டிக்கிட்டு வர மாதிரி ஹீரோயின் பின்னாடி ஒட்டிக்கிட்டு வர ஏன் தான் என் பின்னாடி வந்து சாமடிக்கிறேன் அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கா நான் இவ்வளவு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா தெரியுமா சிங்கிளாவே செத்து போயிடுவா சொல்றது கேள்வி அந்த பொண்ணு போய் லவ் பண்ணுடான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஹீரோ போட்டு டார்ச்சல் பண்ண நம்ம ஹீரோ ஏமா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலெக்ஷன்ல நிக்கிறதுக்காக நிறைய வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நல்லதெல்லாம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று எழுதுறாங்க அதுல என்ன ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா ஹீரோயின் வந்துட்டு பசங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி தரதா பாயிண்ட் எழுத ஆனா இந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு நீ இந்த மாதிரி வந்துட்டு எழுதுனா அப்போ உன்னோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்ப அவனுக்கு நீ பாவம் பார்த்து எழுதுறதா இந்த மாதிரி வந்துட்டு பாயிண்ட் நீ பண்றதா வந்துட்டு ஆயிடுமேன்னு சொல்ல ஹீரோயினும் ஐயோ ஆமா இல்ல இந்த பாயிண்டை எழுத
அளவுக்கு எல்லாம் பண்ணிருக்காலே அப்படின்னு சொல்ல இப்ப என்ன ஒரு ட்விஸ்ட் அப்படின்னா ஹீரோயின் தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அந்த இதுல வந்துட்டு ஜெயிக்கிறாங்க ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ போட்டோ எடுக்கிறப்ப வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரியே அந்த பொண்ணு கூட டேட்டிங் பண்ண ஓகேவான்னு சொல்லிட்டே திரும்ப இப்ப எல்லாரும் அங்க போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கா எல்லாரும் இடிச்சு தள்ளிடுறாங்க நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் கிஸ் பண்ணிக்கிற நிலைமை ஆயிடுது செம்ம எம்பாரசிங் மூமெண்ட் ஆயிடுது ஆக்சுவலி அவங்க ரெண்டு பேரும் தெரியாதனமா தான் பண்ணிருப்பாங்க ஹீரோயின் அவங்களுடைய ரூம்ல தூங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய கிளாஸ் ரூம்ல அப்ப வந்துட்டு ஹீரோயினோட எக்ஸ் லவர் வந்துட்டு ஹீரோயின்காக ஒரு ஹோம் மேட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் ஒண்ணு கொடுக்குறோம் நம்ம ஹீரோயின் அதை பார்த்து இல்ல வேணாம் பரவாயில்ல வேணாம்னு சொல்றாங்க ஆனா வந்துட்டு என்னால முடிஞ்சது இவ்வளவுதான் தயவு செஞ்சு இதை வாங்கிக்கோ நீ எனக்காக ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிருக்க அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் உடனே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாரு நாலாம் உனக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சு எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணல இங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து கிளம்புறப்போ பிளீஸ் இந்த கிஃப்ட் வந்துட்டு வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் டேட்டிங்கே டேரக்டா கூப்பிடுறான் நம்ம ஹீரோயின் இதை கேட்டுட்டு இங்க பாரு நீ ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு நான் அதாவது உன்னுடைய தனிப்பட்ட சந்தோஷத்தையும் பிளஸ் நீ வந்துட்டு ரொம்ப சுயநலவாதியாவும் தான் இருப்பேன் அதனால உனக்கு எனக்கும் செட் ஆகாது தயவு செஞ்சு என் பின்னாடி சுத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்ல ஃபியூச்சர்ல நடக்கிறத இப்ப எல்லாம் சொல்றேன் நீ என்ன மந்திரவாதியா அப்படின்னு ஹீரோயினோட எக்ஸ் லவர் கேட்க ஆ அதெல்லாம் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் தயவு செஞ்சு என் பின்னாடி சுத்தாது அவ்வளவுதான் பிளீஸ் அப்படின்னு மாதிரி ஹீரோயின் சொல்ல ஹீரோயினும் ஹீரோயினோட எக்ஸ் லவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிட்டு இருக்காது நம்ம ஹீரோ தூரமா நீ கேட்டு இருக்கான் பட் ஆனா என்ன பேசுறாங்க அப்படின்றது காதுல நம்ம ஹீரோக்கு விழல ஹீரோயின் தயவு செஞ்சு பின்னாடி எல்லாம் வராது இப்ப என்ன உன்னோட கிஃப்ட் தானே வாங்கணும் கூட உன்னோட கிஃப்ட் மட்டும் நான் வாங்கிக்கிறேன் இங்க வந்து போன் சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அவங்களுடைய எக்ஸ் லவரை அங்க வந்து அனுப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஹீரோ நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட வந்து என்னமா அவன் டேட்டிங் கூப்பிடறான் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கூப்பிடறான் தனியா உனக்கு கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுக்குறான் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்னதான் நடக்குதுன்னு சொல்ல ஹீரோயின் எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நடக்கிறது இருக்கட்டும் ஆமா உனக்கு நான் அந்த பொண்ணு கூட நாளைக்கு டேட்டிங் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அதனால அந்த பொண்ணு கிட்ட நீ எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு நடந்துக்கணும் நான் உனக்கு வந்துட்டு ட்ரைனிங் பண்ண போறேன் அதனால என்ன ஃபாலோ மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன சொல்லுவாங்க ஹீரோ கிட்ட சொல்ல அப்படியே கட் பண்ணா ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்காங்க ஹீரோயின் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்துட்டு புக் பண்ணு ரெண்டு பேருமே அப்படியே பார்த்து பேசிக்கோங்க அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கக்குள்ள ஏதாவது ஒரு சீன்ல வந்துட்டு அந்த பொண்ணுடைய சாப்பாடு உதட்டிலேயோ இல்ல கையிலேயோ படுறப்ப அதை தொடச்சு விடுற மாதிரி தொடச்சு விட்டு அப்படியே ரொமான்ஸ் கிரியேட் பண்ணு ஓகேவான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஹீரோக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆனா ஹீரோயின் காஃபி குடிக்கிறாங்க பாருங்க அந்த காஃபியோட நிறைய நம்ம ஹீரோயினோட உதட்டில் பட நம்ம ஹீரோ அதை தொடச்சு விடுறாங்க ஹீரோயின் டே இதான் அவ கிட்ட பண்ண சொன்னா ஏன் கிட்ட பண்ண சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் மட்டும் கத்துறாங்க சரிவா உன்ன வேற எடுத்து கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேமிங் சென்டருக்கு நம்ம ஹீரோயின் கூட்டிட்டு போறாங்க ஸோ கூட்டிட்டு போயிட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு கேம் விளையாடுற மாதிரி விளையாடு அந்த பொண்ணு வலிக்கு விழுவா ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்துட்டு டச்சிங் சீன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடா அப்பதான் பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க போயிட்டு இந்த கேம் விளையாடுன்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோக்கு அது கேமே விளையாட வரல போல இருக்கு பொத்து பொத்துனு கீழே விழுந்துட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயின் காட்டு நான் உனக்கு சொல்லி தரேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆனா அந்த பிளானும் ஓகே ஆயிடுது உடனே நம்ம ஹீரோயின் சரி ஓகேவா நம்ம பேக்கிங் சென்டருக்கு போலாம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கேக் பேக்கிங் சென்டருக்கு நம்ம ஹீரோவை கூட்டிட்டு போயிட்டு இந்த இடத்துல கூட்டிட்டு வா கேக் பண்ற மாதிரி வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ரொமான்ஸ் பண்ண அந்த பொண்ணு கூட எப்படியாவது அந்த பொண்ணு கூட மெரிஜ் ஆயிடு ஓகேவான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் இப்ப ஹீரோ கேக் சொல்லி கொடுக்கலாம்னு பார்த்தா ஆனா நம்ம ஹீரோயின் செஞ்ச கேக் கருகருன்னு கருப்பா மாறிடுச்சு ஆனா அதுக்கு பதில நம்ம ஹீரோ கேக் செஞ்சிருக்கான் அது வேற லெவல்ல வந்திருக்கு ஹீரோயின் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம்னு வந்தா இந்த கேக் என்ன உன்னோட தான் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வந்துட்டு அதே பேக்கிங் இடத்துல ஹீரோ பண்ண கேக்கே வந்துட்டு டெக்கரேஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேற லெவல்ல நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கூட என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின் அந்த பொண்ணு கூட நம்ம ஹீரோவை சேர்க்கறேன் சேர்க்கறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கூட நல்லா க்ளோஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீம் எல்லாம் மூஞ்சில அப்பிக்கிட்டு அங்க ஆடுறதுனா இங்க ஓடுறதுனு சொல்லிட்டு வேற லெவல்ல என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் அவங்களுடைய ரூம்மேட் கூட சேர்க்கறேன் சேர்க்கறேன்னு ஹீரோயினே ஹீரோ கூட சேர்ந்துருவாங்க அவள இருக்கு இப்ப அப்படியே மறுநாள் காமிக்கிறாங்க மறுநாள் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ
ஹீரோ என்ன பண்ண அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட்டுட்டு மா இங்க வந்து ஓடி இல்லாம சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சி தரத்தரே நிறுத்திட்டு போவா அங்க இருந்தவங்க எல்லாருமே பாக்குறாங்க ஹீரோயின் டே காசு வச்சு இல்லையாடா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ உடனே வந்துட்டு யார் சொன்னா நான் பில்ல கட்டி முடிச்சேன் ஜஸ்ட் இது ஒரு வந்துட்டு ஒரு இதுக்காக நான் பண்ணேன் ரொம்ப ஒரு த்ரில்லிங்கா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்ல த்ரில்லிங்கா வா ஏன் என்னுடைய இது எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க நல்லா பச்சை பச்சை என்ன ஹீரோவை பிடிச்சி திட்டி விட்டுறாங்க உன்னுடைய த்ரில்லிங்க கொண்டு போய் எங்கேயாவது மனுல போடுறாடே எவனாவது ஏதாவது துரத்தி வந்து ஏதாவது என்ன மாவாட்ட விட்டுருந்தா என்ன பண்றதுன்னு சொல்ல சரி வாமா வாமா படத்துக்கு போலாம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினும் ஹீரோவும் படத்துக்கு போறாங்க சோ இன்டர்வல்ல சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயின் டே எனக்கு பசிக்குது எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும் நான் போய் அதை வாங்கிட்டு வந்துடுற சரியான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க சோ வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் வாங்கறதுக்காக வந்துட்டு அந்த இது தேட்டருக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த கேண்டீனுக்கு போவ சோ அந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு பசங்க நம்ம ஹீரோயினை வந்து பாத்தீங்கன்னா புள்ளி பண்ணி நின்னுட்டு இருக்கா இத நம்ம ஹீரோ தூரமா வந்து பாக்குறான் பார்த்தோடனே ஹீரோ வந்துட்டு ரொம்ப கூலா நடந்து வரா நம்ம ஹீரோயினும் ஏதோ சண்டை போடுவான் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பசங்களை தூரமா கூட்டிட்டு போயிட்டு ஹீரோ என்னத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயின் என்ன இவன் என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருக்க ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க சரி ஓகே வந்து நம்ம போலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சொல்ல ஹீரோயின் உடனே என்னடா அவனுங்கள்ட்ட சொன்ன அதுவா நீ மேக்கப் இல்லாம பாக்கிறதுக்கு கட்டி இது மாதிரி இருப்பேன்னு சொன்ன அதை அவனுங்க எல்லாம் திருச்சி ஓடுறானுங்கன்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் எப்பப்பா என்னை கிண்டல் பண்றதே உனக்கு ஒரு வேலையா போச்சு இல்ல நான் படத்துக்கும் வரல ஒண்ணு வரல போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கூட சண்டை போட்டாங்கன்னு நம்ம ஹீரோயின் கிளம்பிடாங்க நம்ம ஹீரோ சமாதெல்லாம் படத்துல உட்காந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இருக்க நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு அப்படியே காலேஜ்ல காமிக்கிறாங்க காலேஜ்ல ரெண்டு யூனியனுக்காக வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சேர்ந்து வெளியே ட்ரிப் ஏதோ போறாங்க போல இருக்கு ஹீரோயின் தான் வந்துட்டு அதுக்கு இன்சார்ஜ் ஹீரோயினும் வந்து அதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ரீக்கான பொண்ணு இருக்கா இல்லையா ஸோ அவங்க தான் வந்துட்டு இன்சார்ஜ் போல இருக்கு ஹீரோயின் ஆல்ரெடி வந்துட்டு அவங்களுடைய பாஸ்ட்ல அதாவது இப்ப டைம் டிராவல் பண்ணி இல்ல வந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரியே வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் அந்த இதுக்கு போயிருப்பாங்க ட்ரிப்புக்கு அப்ப சம சொதப்பில இருக்கும் ஹீரோயின் இப்ப அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்துட்டு இந்த சொதப்பில நான் எல்லாத்தையுமே இப்ப சரி பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டே வந்துட்டு பஸ்ல ஏறினா நிறைய பசங்க கும்பல் கூடிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயினோட ரூம்மேட்டை வந்துட்டு புள்ளி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் டே அமைதியா இருக்க மாட்டீங்களா நீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் பாரு <laughs> என்ன <laughs> நினைச்சு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டொமக் பெயின் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நட்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் பாதாம் எல்லாம் போட்டு ஒரு இது பாரிட் மாதிரி ஒண்ணு குடிச்சனா சரியாயிடும் சொல்ல ஹீரோயின் எந்திரிச்சு போவ நம்ம ஹீரோ நீ இரு நானே பண்ணி எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து சோ அந்த எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு ஊட்டி விடா நம்ம ஹீரோ என்னாலுமே பத்தியா யாருக்கெல்லாம் ஊட்ட வேண்டியதாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே அவனுக்கு போரிஜ ஊட்டி விட்டுட்டு இருக்க ஹீரோயின் இதெல்லாம் தூரமா நீ பாத்துட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு ஹீரோயினை பார்த்து உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் இதுதான் வந்துட்டு குடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு ஹீரோயின் வந்துட்டு நினைச்சு பாக்குறாங்க எனக்கு தெரியாததா உன்னத்தான் நான் தான் லவ் பண்ணேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஆனா வெளியே என்ன சொல்றாங்க எனக்கு ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு பிளாஷ் பேக் நினைச்சு பாக்குறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் லவ் பண்ண காலத்துல இவனுக்கு இந்த மாதிரிதான் வயிறு வலி அதிகமா இருக்கிறப்போ இவன் சொல்லியிருப்பான் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி நட்ஸ் பாரிஜ் எல்லாம் வந்துட்டு செஞ்சு கொடுத்தனா கரெக்டா இருக்கும் வயிறு வலி போயிடும் அதனாலதான் நம்ம ஹீரோயின் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க அங்க சீன் கட் பண்ணி அப்படியே நைட் டைம்ல காமிக்கிறாங்க இந்த டாக்டர் கூட்டிட்டு வந்து இந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு என்ன பண்ணா வந்துட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அழகான தோட்டத்துக்கு கூட்டிட்டு வர அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் தம்பி இருக்கா இல்லையா அவன் கையில ஒரு பேக் ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த மின்மினி பூச்சா எல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா அந்த மின்மினி பூச்சை வந்துட்டு இவங்க பக்கமா வந்துட்டு தள்ளி தள்ளி விட்டுட்டு இருக்கான் சோ இதுதான் வந்துட்டு அவனுடைய ரொமான்டிக் சீனா அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த பொண்ணு என்ன பண்றா அப்படியே கொஞ்சம் குழஞ்சி குழஞ்சி இந்த டாக்டர் கிட்ட தன்னோட லவ்வையும் சொல்லிட்டா அந்த டாக்டர் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் தான் வருது எப்படியோ இந்த பொண்ணுடைய லவ் சக்சஸ் ஆகிற மாதிரி தான் காமிக்கிறாங்க பட் என்னன்றது தெரியல அதுல அப்புறமா பாக்கலாம் அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா கட் பண்ண நம்ம ஹீரோயினோட ரூம்ல ஹீரோயின் அந்த கேம்ல ஜெயிச்சிட்டு வந்தாங்களே ஒரு குட்டி டாக் அந்த டாக் நம்ம ஹீரோயினை போட்டு படாத பாடு படுத்திட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி வந்துட்டு டாக்னா ஹீரோக்கும் அலர்ஜி ஹீரோயின்கும் அலர்ஜி ஹீரோக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுனா ஹீரோயின் அவங்க ரூமுக்கு எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கும் அலர்ஜின்றதுனால அந்த டாக் நக்க நக்க நம்ம ஹீரோயினோட கையில ஃபுல்லா ரேஷஸ் ஆயிடுது இப்ப ஹீரோயின் அடிச்சு பிடிச்சி அவங்களுடைய தம்பியோட ரூமுக்கு போய் பாக்குறாங்க என்னன்னா அவங்களுடைய தம்பி நம்ம ஹீரோயினோட தம்பி இன்னைக்குதான் அந்த பொண்ணை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் டிராவல் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணிருப்பான் அவன் இருக்கானு பாக்கிறதுக்காக வரப்ப ஆனா அவனை காணும் அதுக்கு பதிலா நம்ம ஹீரோ தான் பத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோ ஹீரோயினோட கைய பாக்குறாங்க என்னாச்சு உனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு ஹீரோயின் இல்ல இதெல்லாம் ரேஷஸ் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பட் ஆனா என் தம்பி அந்த பொண்ணுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ண போறான் சீக்கிரமா வா நம்ம அதை தடுத்து நித்தணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல ஹீரோ வந்துட்டு லூஸ் ஆனி ஃபர்ஸ்ட் உனோட கையில இருக்க ரேஷஸ் எல்லாம் பாரு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம் எந்திரிச்சுவான்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அங்க சீன் கட் பண்ணி ஹீரோயினோட தம்பி என்ன பண்ணா சோ அந்த பொண்ணு அதாவது அந்த ரூம்மேட் பொண்ணு வந்துட்டு வெளியே கூட்டிட்டு வந்து இந்த 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 இவனும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு பண்ண வரைய வந்துட்டு சோ அந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு அந்த பூச்சிங்கள எல்லாம் தள்ளி விட இவனும் என்ன பண்ணா அவன் மனசுல இருக்கத அந்த பொண்ணு கிட்ட சொல்ல ஆனா அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் தயங்கிட்டே என்ன சொல்ற நான் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஹர்ட் ஆயிருக்கேன் சார் நான் உனக்கு அப்புறமா எல்லாத்தையும் சொல்றேன் இந்த பொண்ணு பூச்சிய தள்ளுறேன் பூச்சிய தள்ளுறேன்னு சொல்லிட்டு பூ எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுட்டு இருக்கா ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்றேன் நீ எதுவும் தப்பா நினைக்காது அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல இவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி கஷ்டமாயிடுது சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அப்புறமா உனக்கு சொல்றேன்னு சொன்னோடனே இன்னும் உனக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாயிடுது அதுக்கப்புறமா என்ன அந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு தான் என்ன பண்றா பியர் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம ஹீரோயினோட தம்பிக்கு சரி வீடு வாழ்க்கைன்றது வட்டம் ஓகேவா இப்ப தானே நம்ம படிக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்கு அவனுடைய லவ் உண்மை அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் அவளுக்கு புரியும் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாதானப்படுத்த நம்ம ஹீரோயின் வேணா வேணாம்னு சொன்னாலும் ஹீரோ குண்டு கட்டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்ம ஹீரோயின கூட்டிட்டு வந்துட்டா சோ எப்ப சரியாவும் எப்படி சரியாவும் என்ன மருந்து போடுறீங்க அது இதுன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி நம்ம ஹீரோ கேட்டு இருக்க இதை பார்த்த டாக்டர் என்ன பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து போயிட்டு மருந்து வாங்கிட்டு பாப்பா போட போப்பா மெடிக்கல் ஷாப்ல இருந்துன்னு சொல்லிட்டு வெளியே அனுப்பிச்சுட்டு ஹீரோவும் மருந்து வாங்க போனோடனே அந்த டாக்டர் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து அது உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு மாதிரி கேட்க இல்ல என்னோட ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் மட்டும் என்னோட ஃப்ரெண்ட் அவ்வளவுதான் சொல்ல எனக்கு என்னமோ அந்த பையன் உன்னை லைக் பண்றான்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்ல இதை கேட்டோன்னே நம்ம ஹீரோயின் ஒரு மாதிரியா இருக்கு சோ உன்னே நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வர அப்போ எனக்கு க
பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லீகல் அட்வைஸ்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கா உடனே அவன் என்ன பண்ணால் இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போங்க அவங்க ரொம்ப சூப்பராக அட்வைஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அவங்க கிட்டேயும் போய் கொஞ்சம் பேர்லாம் வந்துட்டு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர்ஸ்லாம் அனுப்பி வைக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் நினைக்கிறாங்க பட் என்னதான் இருந்தாலும் இவன் என்னதான் குட்டாக இருந்தாலும் பட் ஆனால் இவங்க வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் சுயநலவாதி அதனால் மாறுறான் அதனால தான் நான் இவனை விட்டு பிரிஞ்சேன் அதாவது இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் வந்துட்டு வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனால் இவன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறானேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுக்குமே ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கு கிட்ட ரெண்டு குட்டி பசங்க வந்து இது என்னோட டால் என்னோட டாலுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினுடைய ஃபர்ஸ்ட் கேஸே இதுதான் போல இருக்கு ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன சிரிச்சிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயின் குழந்தைங்களெல்லாம் சமாளிச்சிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சொன்னதை பத்தி நினைச்சு பாக்குறாங்க ஸோ உடனே நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அங்க வந்து குடுகுடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையா அவனோட வண்டியில அந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு டாலை வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துடலாம் ரெண்டு பேரும் சமாதானம் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்ல ஹீரோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு குழந்தைங்களை சமாதானப்படுத்தல தெரியல இவெல்லாம் ஒரு லாயரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம கடுப்பாவுறாங்க அங்க இருந்து அப்படியே சீன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறந்துடாதீங்க செகண்ட் சேனல்ல ஒரு நியூவான ஜாமா போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு பாருங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க சார் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம போலாமா ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அந்த கேச்சிங் டால் உடைய மிஷின் இருக்கு தெரியுமா அங்க போயிட்டு ஏதாவது நியூவா டால வாங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அங்க இருக்க எந்த டாலுமே நம்ம ஹீரோயினுக்கு பிடிக்கல ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்க ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லி அதாவது எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லி ஒரு டாலை ஒன்று ஜெய் ஜெயிச்சு தர சொல்றாங்க அதுல ஒரு குட்டியான டைகர் டால் இருக்கு அதை பார்த்தோடனே நம்ம ஹீரோயின் இந்த டால் ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல அப்படின்னு மேல நம்ம ஹீரோயின் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே அந்த வெண்டிங் மிஷின்ல இருந்து ஒரு டாலை வாங்கிட்டு வராங்க ஆனா இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ குழந்தைங்களை எப்படி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சமாதானப்படுத்தணும்னு ஆல்ரெடி தெரியும் போல இருக்கு ஹீரோ பேப்பர் ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டா இருக்கிற ஒரு டேலண்டான பர்சன் அவன் என்ன பண்ணா பேப்பர்ல நிறைய டால் எல்லாம் செஞ்சு அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க சோ இவங்களும் ஜெயிச்சு வந்த டாலை கொடுக்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு அந்த ரெண்டு குட்டி பசங்களும் அங்க இருந்து போயிடு நம்ம ஹீரோ பண்ண டால் எல்லாம் பார்த்துட்டு வா ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல குழந்தைங்களை எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண தெரியாதா எதுக்கு அவங்க கூட நீ வந்துட்டு வண்டி எல்லாம் போன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுக்கும் ஒரு டாலை கொடுக்குறாங்க ஹீரோயின் அதை பார்த்துட்டு வா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் பார்த்துட்டு இருக்க கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையா அவன் என்ன பண்ணா எல்லாருக்கும் எடுத்து வந்து ஒரு டாலை வந்துட்டு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கான் எல்லாருக்கும் ஒன்னு ஒன்னு இல்லாங்க வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு டாலை வந்துட்டு கொடுக்குறான் அது வந்துட்டு அழகா பாக்கிறதுக்கு ரொம்ப கியூட்டா இருக்கா ஆனா நம்ம ஹீரோ சமக்கோ அந்த டால் மேல அந்த டாலுடைய கழுத்தை திருவி எடுத்து கையில வச்சுக்க அப்ப ஹீரோயின்க்கு ஒரு டாலை கொடுக்குறான் அது நம்ம ஹீரோயின் ஆசைப்பட்ட அந்த கியூட்டான வந்துட்டு டைகர் டால் ஆக்சுவலி என்னன்னா நம்ம ஹீரோயின் ஆசைப்பட்டுறான்றதுக்காக அந்த டாலை வாங்கறதுக்காக தான் நம்ம இவன் போயிருப்பான் ஆனா கேம் விளையாடி இருப்பான் ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டாலை தவிர நிறைய டால் ஜெயிச்சு இருப்பான் இப்ப அந்த டால் எல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இப்ப மத்த பசங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு அவங்க எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டே கொஞ்ச நேரம் பாத்துட்டு இருக்க பத்தாததுக்கு ப்ளூ வேற பபுள் டீ வேற நம்ம ஹீரோயின் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்க இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோக்கு செம்ம ஜலஸ் ஆயிடு உடனே அந்த பபுள் டீ எடுத்து நம்ம ஹீரோ குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எனக்கும் பபுள் டீ பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் பாக்குறாங்க ஐயோ ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வந்துருமோ அப்படின்னு பார்த்தா ஆனா வந்துட்டு இந்த பபுள் டீ வந்து நான் ஹீரோயின்காக வாங்கினேன் சரி கூட நான் கொஞ்சம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்றா அவன் வாங்கி கொஞ்சம் குடிச்சிடுறான் நம்ம ஹீரோ உடனே வந்துட்டு ஹா நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசலே வந்துட்டு செம்ம டெரர் லுக் தெரியுது ஆனா வெளியே சிரிச்சுட்டே பேசிட்டு இருக்க ஹீரோயினுக்கும் ஹீரோயினோட அந்த ஃப்ரெண்ட் இருக்காலே ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு இவங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே புரிஞ்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மனசுல வந்துட்டு ஹீரோயின்காக வண்ணத்தை வச்சு பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த சீட்ல ஹீரோயின்க்கு ஒரு கேஸ் ஒன்று வருது ஒரு பாட்டி வந்து அவங்களுடைய காசு தொலைஞ்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி இந்த கேஸ் டீடைல்ஸ் பத்தி தெரியும் பிகாஸ் என்ன அந்த டைம் ட்ராவல் பண்றதுக்கு முன்னாடி சேம் இதே பாட்டி வந்து இதே மாதிரிதான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு இது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுல நம்ம ஹீரோயின் தான் வந்துட்டு அப்ப இருந்திருப்பாங்க அப்ப நம்ம ஹீரோயினால அந்த கேஸை சால்வ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ்காரங்களை வர
அப்படியே நம்ம ஹீரோயின் ஒரு ஃபிளாஷ் பேக்கை நினச்சி பார்க்குறாங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் ட்ராவல் பண்ணி வந்து வரதுக்கு முன்னாடி ஸோ வந்து நம்ம ஹீரோயின் ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால ரொம்ப ஹர்ட் ஆகி வந்துட்டு எங்கேயோ கிளம்பிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் கிட்ட எனக்கு மேலே நம்பிக்கை இருக்கு நீ ஒரு நல்ல லாயராக இருப்ப உனக்கு வேணும்னா என்னோட அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோ இந்த கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் சைன் போட்டு வந்து உனக்கு இஷ்டம்னா என்னுடைய கம்பெனிக்கு வான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லியிருப்பான் இதெல்லாம் நம்ம ஹீரோயின் நினைச்சி பார்த்துக்கிட்டே ஆமா ஆமா வந்துட்டு நான் ஒரு நல்ல லாயராக தான் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் மனசில் நினச்சிட்டு ஹீரோ கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அங்கே வந்து கிளம்புறாங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு ஹீரோவும் அதாவது நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்டும் நினைச்ச மாதிரி எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டும் நினைச்ச மாதிரி அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான் ரெண்டு மூணு பசங்களை வச்சு ஹீரோயினா படி வாங்கணும் அதாவது அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு பிளான் போட்டுட்டு இருக்கேன் கரெக்டாக நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் அங்கே வந்து நினைச்சிருந்தா நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஒரு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் அதாவது சிசிடிவி கேமரா இருக்கும் ஸோ அந்த கேமரா கிட்ட வேணும்னே போயிட்டு நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் அந்த பசங்க கிட்ட வம்பிழ்க்க அவனுங்க அடிச்சிடறானுங்க ஸோ இவன் இவனோட இவன் லாயர் இல்லையா லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா அதனால இவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் யாராவது ஒருத்தவங்கள ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம அடிச்சோம்னா அது டிஃபென்ஸ்ல தான் கணக்காகும் அதனால அவங்க முதல்ல அடிக்கிட்டு தான் வேணும்னு அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பான் ரெண்டு பேருக்குமே அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரங்காரனுக்கும் நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கும் செம்மையா வந்துட்டு ரகல நடந்துகிட்டே இருக்க ஹீரோ வந்து அங்கே நின்றுட்டு இருக்கான் ஹீரோ வந்தவனே அவனையும் அடிக்க வர ஹீரோ டே நான் அவன் அடிக்க வந்தனா நான் சும்மா தான் தான் நின்று வேடிக்கை பார்க்குறேன் போட அவனை போய் அடிடா போடா அப்படின்னு சொல்ல ஏன்னா உன்னோட ஃப்ரெண்டு தானே நீ காப்பா தான் தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்ல யாரா சொன்னது போய் அவனை அடுறா போடான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சொல்லி விட்டுற ஸோ நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் செம்மையா அடி வாங்கிட்டு இருக்கா அப்படிதான் ஹா செஸ்ட்ல அடி ஹா அப்படிதான் முட்டியில் அடி ஹா அப்படிதான் வக் வயத்துல அடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கமெண்ட்ரி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கா லாஸ்ட்டாக அந்த பாட்டியோட பேர் என்ன பண்ணா ஒரு செங்கலை எடுத்துகிட்டு வந்து அவன் மண்டை மேலே அடிக்க வர சரியா இந்த இடத்துல இப்போ ஹீரோ வந்துட்டு நிப்பாட்டுறாங்க கரெக்டாக போலீஸ்காரங்களும் வந்துடுறாங்க ஆக்சுவலி ஹீரோவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூளையாக தான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஹீரோவும் சேர்ந்து சண்டை போட்டுருந்தா இது ஒரு அடிதடியாக தான் மாறி இருக்கும் ஆனால் ஹீரோ வந்துட்டு இப்போ விட்னஸாக கணக்கு ஆகிட்டான் அதனால் வந்துட்டு போலீஸ்காரங்க கிட்ட இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் பார்த்தேன் அவங்க அடித்தாங்க அதனால் லாஸ்ட்டாக நான் போய் காப்பாற்றினேன் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே லா ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா இவன் என்னன்னா சிசிடிவி கேமராவில் வந்துட்டு பதிவாகணும்னு வேணும்னே பண்ணா ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் நம்ம ஹீரோ வேற லெவல் டேலண்ட்டாக வந்துட்டு நின்று வேணும்னே கமெண்ட்ரி கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து லாஸ்ட் டைமில் காப்பாற்றி இவன் விட்னஸாக நம்ம ஹீரோ மாறிட்டான் இப்போ இதை பற்றிலாம் பேசிக்கிட்டே அவங்க போலீஸ்காரங்க கிட்ட பிடிச்சும் கொடுத்துட்டாங்க இதை பற்றிலாம் பேசிக்கிட்டே இருக்க ஹீரோயின் கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்ல வேணாம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே முடிவு பண்ணுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் என்னடா இது ஹீரோ வீணம் எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டையும் ரொம்ப நேரமாக கேம்பில் காணுமேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே தேடிட்டு இருக்காங்க இங்கே ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசி சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம எதுவுமே சொல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ போனோன்னே இவனுக்கு கையில் அடிபட்டிருக்கிறத பார்த்து ஹீரோயின் என்னாச்சுன்னு கேட்டோனே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என் வந்துட்டு கீழே விழுந்துட்டான் வண்டியில் இருந்தால் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்லி வந்து ஹீரோயின் கிட்ட நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு மழுப்புறாங்க அந்த டைமில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையா அவனை மட்டும் தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு லா ஃபார்மில் உனக்கு ஒரு நல்ல வேலை நான் வாங்கி தரேன் நீ ரொம்ப டேலண்ட்டானா இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்துட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஹீரோயின் டைம் ட்ராவல் பண்ணி வரதுக்கு முன்னாடியும் சேம் அதே லா ஃபார்மில் இந்த ப்ரொஃபஸர் வந்துட்டு இவனுக்கு வேலை வாங்கி தர விஷயத்தை ஹீரோயின் கிட்ட இருந்து ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் மறைச்சிருப்பான் இப்போ நம்ம ஹீரோயின் இதெல்லாம் கேட்குறாங்க கேட்டுட்டு எப்படி ஆனாலும் இந்த விஷயத்த நம்ம கிட்ட இருந்து இவன் மறைக்க தான் போகிறான் அப்படின்னு மாதிரி நினச்சிட்டே இருக்க ஆனால் அவன் டேரெக்டாக வந்து ஹீரோயின் கிட்ட என்ன சொல்கிறான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவர் எனக்கு ஒரு லா ஃபார்மில் வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதை பற்றி தான் பேசிட்டு இருந்தோன்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின்க்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது ஏன்னா இது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் விஷயம் நடந்தே தீருது நடக்கணும்னு இருக்கிற விஷயம் நடக்க மாட்டேந்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ரொம்ப குழம்பி போய் நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்துட்டு அந்த ப்ரொஃபஸருடைய ஒய்ஃப் என்ன பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் ஸ்நாக்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த ப்ரொஃபஸர் ஒரு பொண்ணு டச் பண்ணோடனே அந்த அந்த ப்ரொஃபஸருக்கு ஒரு மாதிரி வந்துட்டு வலிக்குது கை காலம் இதையும் நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு டைம் ட்ராவல் பண்ணி வரதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம்
போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லி அழுகுறாங்க ஹீரோயின் என்ன என்ன பண்றாங்க நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுங்க நான் உங்களுக்கு சாதகமா உங்க கூடவே நான் இருக்கேன்னு சொல்ல ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் நினைச்சு பாக்குறான் இப்ப அந்த ப்ரொஃபசர் கொடுத்த வேலை முக்கியமா இல்ல வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயினா லவ் பண்றது முக்கியமா ஏன்னா ஹீரோயின் சொல்லியிருப்பாங்களே நீ ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு ஒரு சுயநலவாதியா இருப்பேன்னு அதை நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் நினைச்சு பார்த்துட்டு மேடம் நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பா என்னோட எக்ஸாம் எல்லாம் முடிச்சிட்டு நான் உங்களுடைய கேஸ் எடுத்து நான் உங்களை வந்துட்டு இது பண்றேன் உங்களுடைய நம்பர் கொடுங்க எவிடென்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணி கொடுங்க கண்டிப்பா அவர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு நாங்க விடுதலை வாங்கி தரோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் சொல்ல ஹீரோயினுக்கு சம பெரிய ஷாக் ஆகுது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரொஃபசருக்கு சாதகமா தான் ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருந்திருப்பான் ஆனா இப்ப தன்னோட வேலை போனாலும் பரவாயில்ல அதாவது வரக்கூடிய ஒரு பெரிய வேலை போனாலும் பரவாயில்ல ஹீரோயின் முன்னாடி வந்துட்டு நான் ஒரு சுயநலவாதியா இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுக்கு ப்ரூவ் பண்ண ஹீரோயினுக்கு தூக்கி வாரி போடுது என்ன சொல்றதுனே தெரியல நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஸோ ஹீரோயின் மனசுல நினைக்கிறாங்க டைம் டிராவல் பண்ணி முன்னாடி இருந்தப்ப இவனோட கேரக்டர் ரொம்ப ஒஸ்டா இருந்தது ஆனா இப்ப இவன் பண்றதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கே இவன் மேல லவ் வந்துடும் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஹீரோயின் நினைச்சு பார்த்துக்கிட்டே இந்த டீடெயில்ஸ் பத்தி எல்லாம் நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த ப்ரொஃபசரோட ஒய்ஃப் வந்துட்டு அடிக்கிறாங்களா நாங்க எவிடென்ஸ் கலெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட பஸ்ல பேசிக்கிட்டே போவ இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க பாட்டு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயினுக்கு மனசுக்குள்ளே ஓடிட்டு இருக்கு அவங்க எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம ஹீரோயின் போயிட்டு இருக்கா இவருமே நல்ல பாட்டு எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க ஹீரோடைய ஷோல்டர்ல படுத்து தூங்கிட்டாங்க ஆனா இதை ஹீரோவும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரிதான் தெரியுது ஸோ நம்ம ஹீரோவும் என்ன பண்றாரு ஹீரோயின் காதல இருக்க ஹெட்செட்ட லைட்டா எடுத்து விட்டுட்டு சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே போவ இதுல இருந்து இந்த எபிசோட் ஸ்டார்ட் ஆகுது எபிசோட் நம்பர் டென் பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்களா நோட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த எபிசோடோட ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு இருக்கு இல்லையா டாக்டர் கூட ஃபர்ஸ்ட் டேட்டிங் போறதுக்காக இவ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போட்டு வரேன் எந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குன்னு நீ சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட தம்பி கிட்ட சொல்ல அவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து உட்காந்துட்டு இருக்க இவன் ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸா ட்ரை பண்ணிட்டு வந்து காமிக்கிறா எல்லாருமே அதை பார்த்துட்டு நல்லா இல்ல நல்லா இல்ல நல்லா இல்ல நல்லா இல்ல அப்படின்னே கத்திட்டு இருக்காங்க இந்த பொண்ணு கடுப்பாயிரம் சரி வேற ட்ரெஸ் போட்டு வர வேற ட்ரெஸ் போட்டு வர வேற ட்ரெஸ் போட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு ட்ரெஸ்ஸா போட்டு வந்து காமிக்கிறா ஆனா எதுவுமே செட் ஆகல ஹீரோயினோட தம்பி ரொம்ப கடுப்பை சரி என் கூட வா ஷாப்பிங் சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணை கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஷாப்பிங் கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு அழகான ஒரு ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறான் அழகு நாளே ஒயிட்டு தானுங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒயிட் கலர் சோ அந்த ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்து இந்த மாதிரி இந்த ட்ரெஸ் போய் போட்டு வா இந்த ட்ரெஸ் நீ பாக்கிறதுக்கு அழகா இருப்ப பிளஸ் உன்னை யாராவது ஃப்ரீக்கின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க அதனால ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் எல்லாம் போய் பண்ணிட்டு வா ஸ்கின் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வா சொல்லிட்டு இவன் என்ன பண்ண பியூட்டி பார்லர் இருக்கலாம் கூட்டு போவ உண்மையாவே இந்த பொண்ணு நம்ம ஹீரோயினுக்கே டஃப் கொடுப்பா போல இருக்கு அந்த அளவுக்கு அழகா மாதிரி டாக்டர் கூட ஃபர்ஸ்ட் டேட்டிங் போறான் ஆனா அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா டேட்டிங் போனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா பசங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அதனை இருக்கணும் நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் மறைச்சிக்கிட்டு தானே இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பொண்ணும் எனக்கு வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு சேலட் இட்டுருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறா பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாக்டரும் ரொம்ப ஹெல்தியில ரொம்ப முக்கியம் போல இருக்கு இவரும் சேலட் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா ஒயின் கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர் கிட்ட நினைச்சிட்டு இருக்கா இவ ஒரு மொட்டா குடிக்காரி இருந்தாலும் டேட்டிங் போயிருக்கா இல்லையா அங்க போய் மானத்தை காப்பாத்தணும்னு பாக்க ஆனா இவ மூக்கு கிட்ட அப்பப்ப பிரியாணி ஸ்மெல் மட்டும் வந்துகிட்டே இருக்கு உடனே வந்துட்டு அந்த டாக்டரை அனுச்சி விட்டுட்டு டேட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தா பக்கத்துல ஒரு பிரியாணி கடையில உட்காந்து நம்ம ஹீரோயினோட தம்பி உட்காந்து நல்லா வெட்டு வெட்டுன்னு வெட்டிட்டு இருக்க எங்க வெயிட்டர் இங்க வாங்க இந்த பிரியாணி குண்டான்ல இருக்கு இல்லையா அடி பிரியாணி அதை எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த கொத்துக்கறி அதை மறந்துடாதீங்க நல்லா நிறைய வெங்காயம் போட்டு நல்ல கொத்தி 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 அந்த பிரியாணி நடுவுல வச்சு முக்கியமா லெக் பீஸ் அதை மறந்துடாதீங்க வச்சு ஒரு முட்டையை வச்சு எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவ செம்மையா வெளுத்து கட்டிட்டு
சொல்ல வைப்பாங்க தெரியுமா அந்த ஒரு நாள் வருது ஹீரோயின் எப்பயும் போல கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஒன்பது விஷயம் எழுதுறாங்க பாட்டல்குள்ள போடுறாங்க இந்த விஷயம் எல்லாம் நம்ம ஹீரோயின் எழுதிக்கிட்டே இருக்க ஹீரோ எட்டி பார்த்து இவ்வளவு விஷயசா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் ஆமா ஆமா ஏன் உனக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லி சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க எப்பயுமே இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டையே தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினுக்கு கால் வருது என்னன்னா ஹீரோயினுடைய அம்மா அப்பாவுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அதனால அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயினோட அம்மாவுக்கு கால் வந்துட்டு அடிபட்டுருச்சு பிளஸ் அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அடிபட்டுருச்சுன்னு சொன்னோடனே ஹீரோயின்க்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு கொஞ்சமா அடி இருந்தாலும் பட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போறப்பதான் ஹீரோயினோட அப்பாவுக்கு வந்துட்டு அந்த பிளட் கேன்சர் இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கும் இதை நினைச்சு இவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் போயிட்டு டாக்ஸி காரங்க அதாவது நம்ம அர்ஜென்ட்டுக்கு தான் அந்த டாக்ஸி பஸ் எல்லாம் கிடைக்காதுன்னு அந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்கு பாவம் ஆனா அந்த நேரத்தில் கரெக்டா நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் என்ன பண்ணா அவனே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தனுஷ் படத்துல வர இதுல அந்த வேலையில்லா பட்டதாரியில வர தனுஷ் மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பைக்கை வச்சுட்டு நல்ல வேலை அவங்க ரெண்டு பேருமே ஹாஸ்பிட்டல் ஹீரோவையும் ஹீரோயினையும் கொண்டாந்து விட்டுறா விட்டுட்டு அவன் பார்க்கிங் பண்ண போயிட ஹீரோயினோட தம்பி உட்காந்து சமையல் அழுதிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அவங்க தம்பியை சமாதானப்படுத்திட்டு அப்பா ஒண்ணும் இல்ல இதுதானே பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஒண்ணும் இல்ல நம்ம எல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி சமாதானப்படுத்துறாங்க சோ ஆனா நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட எல்லாம் ஆல்ரெடி தெரியும் இருந்தாலும் அம்மா அப்பா முன்னாடி அழுதுற கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பொண்ணு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் காமிச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா நைட்டு ஹாஸ்டலுக்கு போறப்ப கூட தன்னோட தம்பி கிட்ட அப்பா அம்மாவும் பத்திரமா பாத்துக்கோ உங்களுக்கு ஒழுங்கா மாத்திரை எல்லாம் கொடு நாளைக்கு காலையில நான் பணத்தை எல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அவங்க தம்பி கிட்ட சொல்றாங்க ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க தம்பி கிட்டையும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டு அவங்க தம்பி போனை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஹீரோயின் நடுரோட்லயும் உட்காந்து செம்மைய அழ ஆரம்பிச்சாங்க அந்த டைம்ல நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க ஹீரோயினுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வராங்க சோ வந்து நம்ம ஹீரோயின் செம்மைய அழுதுட்டு இருக்கதை பார்த்து ஒண்ணும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நாங்க எல்லாம் இருக்கோம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாதானப்படுத்துறாங்க இதுக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லைஃப்ல எவ்வளவு வந்துட்டு வேணும்னு சொல்றது என்ன என்ன நேரத்துல வந்துட்டு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்ப நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவைப்படாதுதான் பட் ஆனா எப்ப நமக்கு கஷ்டமா இருக்கோமோ அப்ப நம்ம பக்கத்துல யாருமே இல்லைன்னா நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கலனாலும் நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா நமக்கு ஒரு பலம் வரும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஹீரோயின் இப்ப நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின் அவங்க அப்பாவை போய் பாக்கலாம்னு போனா அவங்க ஹீரோயினோட அப்பா என்ன பண்றாரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து தப்பிச்சு கூட ட்ரை பண்றாங்க ஹீரோயின் செம்மையா கத்துறாங்க என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் கீழே இறங்குங்க உங்களை இவ்வளவு செலவு பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சிருக்கா நீ எதுக்காக இந்த மாதிரி தப்பிச்சு கூட ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்க இப்பதான் தெரியுது என்னன்னா இன்னைக்கு அவங்களுடைய அனிவர்சரி ஹீரோயினோட அப்பா அம்மாவுக்கு அதனால நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க ஹீரோ கிட்ட வந்துட்டு கொஞ்சம் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ டக்குன்னு ஒரு ஐடியாவை யோசிச்சு ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு அவங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டு லேப்டாப் மூலயமா ஸ்கைப் மூலயமா வீடியோ காலிங் வந்துட்டு பண்ண வைக்கிறான் சோ இது மட்டும் பத்தாது இல்லாம நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோக்கு தேங்க் பண்றாங்க ஹீரோ என்ன பண்ணா இந்த சுச்சுவேஷனை நல்லபடியா ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுள் அசிஸ்டன்ட் வச்சு நல்லா வந்துட்டு ரொமான்ஸ் சாங் எல்லாம் வந்துட்டு பாட வச்சு ரெண்டு பேருமே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா வந்துட்டு பேச வைக்கிறாங்க சோ இந்த சுச்சுவேஷன் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சிச்சுன்னா இந்த எபிசோட் மட்டும் போய் பாருங்க இது எபிசோட் நம்பர் பத்து ஓகேவா அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோயின் அர்ஜென்ட் அர்ஜென்டா வந்துட்டு காலேஜ்க்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு மருந்து வாங்கலாம் இன்னைக்கு நான் கியூ கிட்டத்தட்ட பெருசா போயிட்டு இருக்கு அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணா ஏ நான் ரொம்ப நேரமா இங்க நின்னுட்டு இருக்க பா நீ ஒன்னு கவலைப்படாத இந்த இந்த கியூல வந்து நின்னுக்கும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கே என்ன பண்ணாங்க அந்த கியூ வந்துட்டு கொடுக்க அங்க இருந்து அவங்க எல்லாம் கத்துறாங்க இவன் என்ன பண்றா இல்ல இல்ல எனக்கு ஒண்ணு ப்ராப்ளம் இல்ல நான் வந்துட்டு பின்னாடி போறேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து நம்ம ஹீரோயினுடைய எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் அங்க வந்து போயிட ஒரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணாங்க ஹீரோயின் சொல்லிருப்பாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு யாம் பூரி சாப்பிடணும் போல ஆசையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ கால் கிட்ட அப்ப நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணாரு வீட்டுக்கு வந்து யாம் பூரி ஜியாம் நான் என்ன தெரியும் இல்லையா இந்த கர்ண கிழங்கு அதுக்கு பேர் தான் யாம் ஆக்சுவலி இந்த யாம் எனக்கு சுத்தமா ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது சோ கையில தொட்டாலும் எனக்கு அரிப்பு வந்துடும் பிளஸ் சாப்பிட்டாலும் எனக்கு நாக்குல அரிப்பு வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒ
இதுல இருந்து இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிளீஸ் 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 ஓகே வா சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் எபிசோட ஸ்டார்டிங்ல ஹீரோ என்ன பண்றாங்க நம்ம ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போய் எப்படி ஷேவ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஹீரோயினுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படி சொல்றப்ப ரேசரை கையில பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயினுடைய கையவும் பிடிச்சுக்கிட்டு ஹீரோ சொல்லி தர ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி நர்வஸா இருக்கு ஹீரோவையே பாத்துக்கிட்டு சரி கையை விட அப்படின்னு சொல்ல ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் கிட்ட கேட்க ஹீரோயின் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சரி சரி காமி காமி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு இத்தனை நாள் ஹீரோ தொட்டு பேசுறப்ப இல்லாத ஒரு ஃபீலிங் ஹீரோயினோட மனசுக்குள்ள வர ஆரம்பிக்குது ஹீரோ என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்க கரெக்டா அதை எடுத்துக்க நர்ஸ் வந்து என்ன பண்றீங்க இந்த மாதிரி ஷேவ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கையில இருக்க ரேசரை பிடிங்கிட்டு போய் சார் இங்க பாருங்க நீங்க ஷேவ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஒட்டுமொத்தமா உங்க முடிய நாங்க அப்புறமா எடுப்போம் ஆப்ரேஷன் பண்ணக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து நர்ஸ் திட்டிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோயினோட தம்பி கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் நடக்க போகுது அப்பாவுக்கு அதனால நம்ம பிளட் எல்லாம் சேர்த்து வைக்கணும் ஏன்னா ஹீரோயினோட அப்பாவுக்கு பிளட் கேன்சர் தானே பிளட் எல்லாமே டயலிஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால நம்ம ஹீரோ பிளட் எல்லாம் வந்துட்டு சீக்கிரமா சேர்க்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கப்ப ஹீரோயினுக்கு டைம் ட்ராவல் பண்ணி வரப்ப இந்த விஷயம் நடந்திருக்கும் இல்லையா அப்ப நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் அவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிளட் டொனேஷன் வந்துட்டு பண்ணிருப்பான் பிளஸ் அவனுடைய ஃபேமிலி கிட்ட எல்லாம் வந்து பிளட் டொனேஷன் வாங்கியிருப்பான் பிளஸ் ஹீரோயினுடைய ரூம்மேட்ஸ் ஆனா அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் பண்ணிருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஹீரோயின் நினைச்சு பாத்துக்கிட்டு பிளட் எல்லாம் கண்டிப்பா வரும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்குள்ள பிளட் டொனேஷன் கார்டு ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் நம்ம ஹீரோயின் ஆனா யோசிக்கிறாங்க ஏன்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டைம் ட்ராவல் பண்ணி வரப்ப இந்த மாதிரி பிளட் டொனேஷன் பண்ணி நம்ம ஹீரோயினுக்கு இன்னும் நல்லா இம்ப்ரெஸ் ஆகி மேல லவ் வந்திருக்கும் சோ அத நம்ம ஹீரோயின் இந்த தப்ப இந்த தடவை பண்ணிட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீ பிளட் டொனேஷன் பண்றேனா உனக்கு அதுக்கு பதில் நான் ஒன்னு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டுக்கிட்டு போயிட்டு கோழி ஷாப்புக்கு போறாங்க ஏன்னா நீ பிளட் டொனேஷன் பண்றல அதுக்காக வந்துட்டு கோழி சாப்பிட்டு உடம்புல வந்துட்டு நல்ல ரத்தத்தை ஏத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஒரு கோழியை வாங்கி நம்ம ஹீரோ அதாவது ஹீரோயினுடைய எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துருப்போம் ஆனா இந்த பயப்புல என்ன பண்றா அந்த கோழியை சாப்பிடாம அந்த கோழியை ஹாஸ்டல்ல வச்சு வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறான் இதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரூம் ஃபுல்லா செம்மையா ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சுது அவனுடைய இது வல்ல அதாவது ரூம்மேட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல என்னடா பண்ற கோழியை கொண்டாந்து இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்க தயவு செஞ்சு இதை எடுத்து போங்கடா எடுத்து போங்கடான்னு கத்த அவனுடைய ரூம்மேட் ஆன ஒரு பையன் அந்த கோழியை அங்க இருந்து தூக்கிட்டு போயிடு டேய் உன்ன கொலை பண்ண போறடா அப்படினு ஹீரோயினோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல டேய் அதே தான இந்த கோழியை நாங்க பண்ண போற அமைதியா இருறான் சொல்லிட்டு அங்க ரூம்ல இருந்து எடுத்து போவ இங்க டோ அப்படினு கத்திட்டு இருக்கான் இவன் அங்க சீன் கட் பண்ணி ஹீரோயின் கிட்ட அந்த ஃப்ரீக்கியான பொண்ணு என்ன பண்ணா நிறைய ब्लड டொனேஷன் கார்டை கொடுக்க ஹீரோயின் இதெல்லாம் உனக்கு ஏது அப்படின மாதிரி கேக்க இவன் என்ன பண்ணா தன்னோட ஃப்ரெண்ட் தான் சொல்லிட்டு உண்மையே சொல்லிறா இங்க பாரு நீ வந்துட்டு உன்னோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் தான் இத கொடுத்தா அவன் கொடுத்தானா கண்டிப்பா நீ வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா என் கிட்ட கொடுத்து கொடுக்க சொன்னா சோ அதனால வந்துட்டு நீ எனக்கு தேங்க் பண்ணாத அவனுக்காக தேங்க் பண்ணுன்னு சொல்ல ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அந்த கார்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அப்பாவை பார்க்கலாம்னு போனா அவங்க அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ நிறைய விதவிதமா வீக்கல் எல்லாம் வச்சு ஏதோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னப்பா பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா ஹீரோ சொல்றான் இல்ல எப்படியா இருந்தாலும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் நடந்தா அவருடைய மண்டையில இருக்க முடிய எல்லாம் எடுத்துருவாங்க இல்லையா அதனால ஆல்ரெடி இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வீக்கல் எல்லாம் நாங்க நிறைய வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் அந்த வீக்கல் எல்லாம் போட்டு பார்த்து அப்பாவுக்கு இது செட் ஆகுதுன்னு நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்ல அங்க நடக்கிற கூத்து எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு போட்டோவா எடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வேற லெவல்ல என்ஜாய் பண்றாங்க சிவப்பு கலர் முடி மஞ்சள் கலர் முடின்னு சொல்லிட்டு வேற லெவல்ல வந்துட்டு வீக்கல் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ வந்துட்டு போருக்கு போற மாதிரி வேற லெவல்ல எல்லாருமே வீக்கல் எல்லாம் வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கா டாக்டர் என்ன பண்றாங்க இவங்க ஆப்ரேஷனுக்கு போறாங்களா இல்ல போருக்கு போறாங்களா இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல வீடா மாத்திட்டாங்க இப்படி ஒரு ஃபேமிலியை நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டாக்டரும் சந்தோஷப்படுறாங்க ஹீரோயின் என்னதான் வெளியே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டாலும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ரொம்ப நினைச்சு அவங்க அப்பாவை நினைச்சு ரொ
ஹீரோயின் பார்த்துட்டு அம்மா அப்பா எனக்கும் முடிச்சு விடுங்க அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா என்ன சொல்றாங்க விளையாட்டுத்தனமா நான் உங்க அம்மாக்கு மட்டும் தான் முடிச்சு விடும் நீங்க ஹீரோட சொல்லி முடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ இதுதான் சாக்குன்னு நம்ம ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சி நட்ட முறைக்கு ஆரம்பிக்க நம்ம ஹீரோயின் அயோடே வலிக்குதுரா வலிக்குதுரான்னு சொல்லிட்டு கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு ஆப்ரேஷனும் நடந்து முடிஞ்சிச்சு இதனால வந்து ஒரு <laughs> மனசுக்கு <laughs> நினைச்சிருக்கீரோன் <laughs> வந்துட்டு <laughs> பண்ணி <laughs> மறக்காம <laughs> 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 <laughs